ओके इल्ला मैं अभी आया था नहीं नमस्ते बाबू नमस्ते नया है राय था मैं ले ही जो बंदे थे ना थाइमस ग्लैंड के बारे में बने मैं ले पिनियल ग्लैंड के बारे में बने ये तेज पसी अब बंसु किडनी के बारे में यानी ता ना नहीं हो रहा यहाँ सुनिए ये साउंड आई रहा है कॉला कीनो ना उन्हों मैं ले मैं अच्छी चाय रे बोली रहा चुका अब यो बना धेरे बेस्टरी बोली बंदा म किडनी लाई इंडोक्राइन ग्लैंड भाने रा भानियो कि न के किडनी ले हार्मोन निकाल सा है नहीं आई ये उटा मेन हार्मोन हो रेनिन अने तेज पची और को हो इरिथ्रोपोइटिन है नहीं था इरिथ्रोपोइटिन है इरिथ्रोपोइटिन अने तेज पची और को हो डी विटामिन यहाँ सुननी है ता डी विटामिन ला अब सुनाऊं तो बा रेनिन को मेन काम हो बीपी बैलेंस बॉडी में बीपी बैलेंस कराने काम करता है रेनिन ले अन्य तेज पची इरिथ्रोपोइटिन को मेन काम इरिथ्रोपोइटिन को मेन काम हो नाम ही था इरिथ्रोपोइटिन इसलिए कराऊं सा इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रोपोइसिस भाने को आरबीसी फॉर्मेशन ओके आरबीसी बनाऊंगी आइटम अन्य डी विटामिन ब्रीडी विकास कराऊंगी है तब बोन को ब्रीडी विकास ओके सो रेनिन किडनी ले निकाल सा तीन वाटा हार्मोन एक वाटा हार्मोन हो रेनिन और को हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन और को हार्मोन डी विटामिन रेनिन ले बीपी बैलेंस इरिथ्रोपोइटिन ले आरबीसी फॉर्मेशन डी विटामिन ले बोन डेवलपमेंट ओके अब ये रहते हैं नानी बाबू तिमला सोला किडनी ने कौन हर्मोन निल् अब ते पच्चीस तिमें भन्न पर्यो किडनी को कलर भी रेड इसलिए निकालने हर्मोन भी रेड हेने किडनी को कलर भी रेड इसलिए निकालने हर्मोन भी रेड आर बा रेनिन ई बा इरिथ्रोपोइटिन डी बा डी भिटामिन भने पच्चीस किडनी ने कौन हर्मोन निर भन्न पर्यो रेड हर्मोन निल् नानी बाबू कौन हर्मोन निल् रे रेड हर्मोन हाई त रेड हर्मोन रेनिन इरिथ्रोपोइटिन डी भिटामिन ओके रेड हर्मोन हाई रेड हर्मोन ठीक है ओके ल अब मैं स्लाइड चेंज करें अस पच्चीस अर्क एटा कुछ भू हाई लाइड चेंज करें फिर ये आँदेन नहीं मैं चेंज कर ओके ल यहाँ हेने अर्क इंडोक्राइन ग्लैंड प्लासेंटा हेने हाई प्लासेंटा तिम्रो प्लासेंट यहाँ हे तो अर्क इंडोक्राइन ग्लैंड हो प्लासेंटा प्लासेंटा टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड भाई हे टेम्पोररी टेम्पोररी अस्थायी लस्थायी अस्थायी टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड प्लासेंटा हो टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड लिया क्योंकि यो यही छिन का लगी मत रह तिमला अब क्वेश्चन इस सो हाई टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कुन कुन हो ऑप्शन ए प्लासेंटा अस पच्चीस ऑप्शन बी कर्पस लुटियम कर्पस लुटियम अस पच्चीस ऑप्शन नंबर सी बोथ अस पच्चीस ऑप्शन नंबर डी अ के ऑप्शन नंबर डी थाइरोइड सो इसको एंसर भाई तिमा टिक आ ठीक है प्लासेंटा तो छद प्लासेंटा प्रेग्नेंसी भरी रहो कर्पस लुटियम भी तो ओगुलेसन भई सके मत बन है केटी नानी में कर्पस लुटियम ते हेने ओगुलेसन भई सके मत होनी पच्चीस मेन्सुरेसन हो फिर सकता है सो कर्पस लुटियम भी टेम्पोररी हो क्योंकि ओगुलेसन भई सके बन रेन्सुरेसन होने बेलासम मत रहता तो सकि हाल सो यह दुईटा टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड भाई अ प्लासेंटा ने हर्मोन निल् धेरेवटा हर्मोन सब भाग मेन हर्मोन हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रफिन एसिजी ओके सब भाग मेन हर्मोन हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रफिन 
एच सी जी एच सी जी को पूरा रूप हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन ओके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन लो यहाँ है नहीं आये नमस्कार बाबू झुलायो आने मेन हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो एरा और वो हार्मोन बन निकाल सा जस्ट कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा ले निकालने हार्मोन वहाँ पर सही स्ट्रो दिन और वो हार्मोन बन निकाल सा फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन है अने और वो हार्मोन बन निकाल सा एग्जांपल रिलैक्सिंग हरू तर तीमी था पाओ कि ह्यूमन कोरियन ही गुनार ट्रॉपिन अने हरा मैं दुई हफ्ता में दुई वीक पची यो एसीजी यूरिन में होता है तो एसीजी यूरिन में देखा पड़ता है यूरिन में देखा पड़ता है यूरिन में देखा पड़ता है अने पची अब है राय राय का ना ये वालों प्रेगनेंसी भाई को कती हफ्ता पची एसीजी यूरिन में पॉजिटिव देखें इंसान भाने रखो इसमें सोचा प्रेगनेंसी भाई को दो ही हफ्ता पची मात्रे एसीजी पॉजिटिव देखें इंसान प्रेगनेंसी भागो दो ही हफ्ता भन्ना पहला देखें दाई ना ला दो ही हफ्ता पची मात्रे एसीजी पॉजिटिव देखें इंसान त्यो भन्ना कती हफ्ता भन्नी दुई हफ्ता भन्नी है दुई हफ्ता पच्चीस मात्रे तो सुबह तो दुई हफ्ता भन्ना पहला यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो था होता है ना है दुई हफ्ता भन्ना पहला प्रेगनेंसी भाव को दुई हफ्ता भन्ना अगाड़ी नहीं यूरिन बैठा प्रेगनेंसी टेस्ट करें था होता है ना लव होना तो सुबह यह आह प्रिया तीमिले आपनों तो भोलम बड़ा हो तीमरो मोबाइल में के गड़ बड़ी होला प्रिया मोबाइल को साउंड चेक करा हुआ है यह है रहता ये रह रहा है ला ये रह रहा फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन सोचा कि कौन हार्मोन ले ला बना था कौन हार्मोन ले डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प कर सा डिटेक्शन ये रह रहा डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प करनी है नहीं डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प करनी हार्मोन कौन हो ऑप्शन ए एसीजी ऑप्शन बी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन लव होना मलाई के मार्टिक लाऊं सो वेरी गुड एसीजी मार्टिक लाऊं सो भाई प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने यूज करेंगे हार्मोन है एसीजी यूरिन में ओके सो अब है रहता यूरिन में एसीजी छा भाने पची माथी नानी को प्लेसेंटा बनी सके रहेछा प्लेसेंटा नानी को निधार हेर्न सकिन्छ नानी को निधार हेर्नी निधारमा सिदुर छ भने गुड न्यूज भन्नी छैन भने बैड न्यूज भन्नी ओके यति गर्न सकिन्छ है ठीक छ बा ल मैले इन्डोक्राइन सिस्टम सकाए तिमीलाई के क्वेशन सोध्न छ एसीजी भाने को प्लेसेंटा ले निकालने हार्मोन हो सांता एसीजी भाने को तीमरो प्लेसेंटा ले निकालने हार्मोन हो तो इसको भाई कती बेला एसीजी निस्किन सा भाने को सोचा प्रेगनेंसी का बेला एसीजी निस्किन सा है ठीक सा एसीजी भाने को प्लेसेंटा ले निकालने हार्मोन हो भाने पची कौन हार्मोन प्रेगनेंसी का बेला अने टेस्ट पची प्रेगनेंसी भाई को कती हफ्ता पची निस्किन सा भानेर भाने दो ही हफ्ता पची पिसाब माँ सा ओके पिसाब बाटे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने कती हफ्ता होने पर सा भानेर महिले पढ़ा कोई धेरे सा संजीता ओके महिले जाती पढ़ा कुछ एकदम धेरे सा है सो एसीजी पॉजिटिव होना लाई यूरिन बाटे एसीजी आना लाई दो ही ह फोर अथवा फाइव विक्स तीन हाई टेम्पोररी ग्लैंड को बारे में टेम्पोररी एक्स दिन के एक्स दिन चार हफ्ता नर्मली चार हफ्ता भर भाई बुक में तीन हफ्ता लेखे हो चार हफ्ता हाई त्लड में तो वन विकम पोजिटिव देखि हाई त के चौदह दिन वाने को मोहन तीन मेरे की वन रखा जाएगा मेरे बुजुर्ग ना के ये उटा ले सोधी रहे थे वो फीटस में हार्ट का इले बंद सा वाने रहा लगभग चार हफ्ता तीरा ओके फीटस में हार्ट कती हफ्ता तीरा बंद सा वाने सोधा ऐसा चार हफ्ता तीरा 
टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड छीन मत रहने टेम्पोररी अस्थायी टेम्पोररी अस्थायी ओके ओके, सो टेम्पोररी अस्थायी हो अस्थायी इंडोक्राइन ग्लाइन का एटा प्लासेंटा भो अर्को कर्पस लुटिम भो एसिजी कति में देखा पर्च रे भिम पिशाब में दुई हफ्ता पीछे देखा पर्च एसिजी पिशाब में दुई हफ्ता पीछे देखा पर्च ओके ल भगवान तिम लटाए हे तो लिया हे लिया हे लू ब्लड ब्लड पढ़ाऊ अब हेने हाई त्लड पढ़ाऊ ध्यान दिए सुनने हाई ब्लड को स्टडी लिमाटोलॉजी भाई हाई ब्लड को स्टडी लिमाटोलॉजी तिम्रो क्वेश्चन के थो सदीप क्वेश्चन के थो नहीं था मैं मत क्या गई सके क्वेश्चन भन तो लेशन के थो सदीप ओके ल ब्लड को स्टडी लिमाटोलॉजी भाई हिमाटो ब्लड लोजी स्टडी हाई तुन त हिमाटो ब्लड लोजी स्टडी हिमाटोलॉजी ब्लड को स्टडी ओके सो अब हे हाई ब्लड को स्टडी लाई बाबू ब्लड को स्टडी लिमाटोलॉजी भाई ब्लड को स्टडी हो हिमाटोलॉजी अभी हे तो तिम्रो ब्लड कुन टिश्यू भर सोच्छ यो मैं टिश्यू पढ़ा पढ़ाई सका छु लाई ब्लड कुन टिश्यू भर सोच्छ ब्लड फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू ये एवं कनेक्टिव टिश्यू हो हाई कनेक्टिव टिश्यू हाई त्लड कनेक्टिव टिश्यू हो ओके कनेक्टिव टिश्यू हो अस पच्चीस हे तो ब्लड को पीएच ब्लड को पीएच हो स्लाइटली अल्कलाइन एंजिओलॉजी ब्लड भेसल को स्टडी हो हार्ट को स्टडी लार्डिओलॉजी भाई जस्त ब्लड भेसल रक्त नली को स्टडी लंजिओलॉजी भाई ब्लड को पीएच हो स्लाइटली अल्कलाइन अभी हेने हाई स्लाइटली अल्कलाइन सेवेन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवेन पॉइंट फोर फाइव ओके सात भाग अलग मत मत हे सेवेन पॉइंट थ्री फाइव सेवेन पॉइंट फोर फाइव ये हो ब्लड को पीएच अब ते नानी बाबू ब्लड बनने प्रोसेस हिमाटोपोएसिस भाई हे हाई ब्लड बनने प्रोसेस हिमाटोपोएसि हिमाटो ब्लड पोएसि बन जहाँ सुक हिमाटो देखियो ब्लड बुझनी पोएसि बन बुझ् पर्च हाई लेस भाई लिको पोएसि के बुझ लिको पोएसि के बुझ लिको पोएसि नानी बाबू लिको लिको डब्लुबीसी लिको डब्लुबीसी पोएसि बन ओके लिको पोएसि डब्लुबीसी बन इथ्रो पोएसि आरबीसी बन अस पच्चीस थ्रोम्बो पोएसि प्लेटलेट बन ओके लेस भे तिमी अहेब पोएसि भैर हे तो अहेब पोएसि के हो अहेब पोएसि अब तिमी अहेब बंद हाई 
ओके अब कहिले काहीँ तिमीहरु उल्लु उल्लु पोएसिस होला उरे ल यहाँ हेर क्वेशन जे पाए त्यही सोधै छ के भाइन्छ उल्लु पोएसिस भाइन्छ है ल अब म स्लाइड चेन्ज गर्छु ल हेर त सो ब्लड बन्नी ब्लड कहाँ बन्छ होला त हेर ब्लड बन्छ तिम्रा रेड बोन म्यारो भित्र भनेपछि हामीमा ब्लड बनाउने सबैभन्दा मेन अंग हो रेड बोन म्यारो तिमीलाई क्वेशन सोध्छ ब्लड कसले बनाउँछ भनेर रेड बोन म्यारो भन्न पर्यो त्यसैले त्यसैले रेड बोन म्यारोलाई हिमाटोपोइटिक टिस्यु पनि भनिन्छ है रेड बोन म्यारोलाई हामी हिमाटोपोइटिक हेर त हिमाटोपोइटिक टिस्यू पनि भन्छौ हिमाटोपोइटिक टिस्यू हो रेड बोन म्यारो किनकि यसले ब्लड बनाउँछ है ल अब मैले स्लाइड चेन्ज गरे ल एता एता सुन त नानी बाबु यसको आन्सर भन हिमाटोपोइसिस मैले रेड बोन म्यारोमा हुन्छ भनेर भनेको थिए अब तिमीलाई क्वेशन सोध्छ हिमाटोपोइसिस इन फिटस फिटसमा रगत कसले बनाउँछ भनेर क्वेशन सोध्छ है हिमाटोपोइसिस इन फिटस फिटसमा रगत कसले बनाउँछ भनेर सोध्छ ओके ल हेर त हामीमा बोन म्यारोमा हेर है नानी बाबु आफ्टर बर्थ हेर आफ्टर बर्थ जन्मेपछि भन न आफ्टर बर्थ सबै भन्दा मेनली बोन म्यारोमा है तर फिटसमा कसले भने एकदम इम्पोर्टेन्ट लिभर र स्प्लिन मा टिक लाउने है त लिभर र स्प्लिन मा है ठीक छ बा भेरी गुड है त हिमाटोपोइसिस कहाँ हुन्छ भने बोन म्यारो तर फिटसमा भने लिभर र स्प्लिन है फिटसमा भने लिभर र स्प्लिन अनि त्यसपछि अब ठीक छ हेर न यो फिटसमा लिभर र स्प्लिनले लगभग दुई देखि सात महिनातिर बनाउँछन् है त हेर त दुई देखि सात महिनातिर लगभग भनेपछि सात महिनासम्म यति अब हेर न दुई महिना भन्दा पहिला पनि त ब्लड बन्न पर्यो नि हो कि होइन त्यसो भए दुई महिना भन्दा पहिला आमाको पेट भित्र भएका बेलामा दुई महिना भन्दा पहिला ब्लड बनाउने काम योग साथले गर्छ भनेपछि सबै भन्दा पहिला फर्स्टमा ब्लड कसले बनाउँछ भनेर सोधेर त फर्स्टमा फिटसमा सबै भन्दा पहिला ब्लड कसले बनाउने भने योग साथले ध्यान दिएर सुन है फिटसमा सबै भन्दा पहिला ब्लड कुनले बनाउँछ भनेर भने योग साकले सबै भन्दा पहिला योग साकले बनाए पनि मेन चाहिँ लिभर र स्प्लिन होला सो फिटसमा ब्लड बनाउने मेनली लिभर र स्प्लिनले अनि जन्मिसकेपछि त बोन म्यारो छँदै छ ओके ठीक छ बा यति कुरा क्लियर छ कि छैन म स्लाइड चेन्ज गरौँ कि नगरौँ है त म स्लाइड चेन्ज गर्छु ल ल अब यहाँ हेर त नानी बाबु हाम्रो ह्युमन बडीमा कति ब्लड हुन्छ होला सानो सोल्टीलाई हेर्ने त सानो सोल्टीलाई हेर्ने ब्लड डोनेसन गरिरहेका छन् अनि मैले लेखे बी एल ओ डी ब्लड हेर है ब्लडमा एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा लेटर अनि पाँचवटै लिटर ओके पाँचवटा लेटर पाँचवटा लिटर अब मैले ब्लडलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु हेर है फर इक्जाम्पल मैले पाँच लिटर भने एबाउट पाँच लिटर है फोर पोइन्ट फाइभ टू फाइभ पोइन्ट फाइभ पनि लेखिरहेको हुन्छ बुकमा मैले एबाउट पाँच लिटर है त हेर त बी एल अनि त्यसपछि मैले एउटा ओ माथि लेखेँ अनि अर्को ओ यसरी मुनि लेखिदिए भनेपछि टोटल कति पर्सेन्टेज भयो एट पर्सेन्टेज भयो है एट पर्सेन्टेज तिम्रो बुकमा सात लेखेको होला सात लेख्नु र आठ लेख्नु एउटै कुरा हो है त भनेपछि ब्लड हुन्छ आठ पर्सेन्टेज अफ बडी वेट है त ब्लड हुन्छ आठ पर्सेन्टेज अफ बडी वेट ओके आठ पर्सेन्टेज अफ बडी वेट अनि हेर त तिम्रा ब्लडमा के के हुन्छन् त हेर ब्लडमा हुन्छन् सेलहरू फोर्टी फाइभ पर्सेन्टेज अनि प्लाज्मा हुन्छ फिफ्टी फाइभ पर्सेन्टेज प्लाज्माको प्रतिशत कति भने भने फिफ्टी फाइभ सेलको प्रतिशत कति भने भने फोर्टी फाइभ है ल हेर ब्लड प्लाज्मामा के पाइन्छ त ब्लड प्लाज्मामा सबभन्दा धेरै पाइन्छ पानी बुझ्यो कि बुझेन नानी नाइन्टी पर्सेन्टेज अनि हेर प्लाज्मामा त्यहाँ प्रोटिनहरू पाइन्छन् प्लाज्मामा पाइने प्रोटिनलाई प्लाज्मा प्रोटिन भनेर भनियो इक्जाम्पलहरू हुन्छन् अहिले भन्छु ल अनि त्यहाँ इलेक्ट्रोलाइटहरू सोडियम पोटासियम क्लोराइडहरू हामीले खाएका खानेकुरा न्युट्रेन्टहरू पाइन्छ होइन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरू युरिया युरिक एसिड वेस्टहरू अनि बायल पिगमेन्ट बिलिक रुबिनहरू पाइन्छ अब हेर त नानीबाबु प्लाज्मा प्रोटिन भनेको प्लाज्मामा पाइने प्रोटिन हेर नानीबाबु 
एकदम इंपोर्टेन्ट तीन वटा छन् हेर त एउटा हो एल्बुमिन अर्को हो ग्लोबुलिन अर्को हो फिब्रिनोजिन भनेपछि एल्बुमिन हेर है सबै भन्दा धेरै पाइने प्लाज्मा प्रोटिन कुन भनेर सोध्यो भने सबै भन्दा धेरै पाइने प्लाज्मा प्रोटिन हो एल्बुमिन है प्लाज्मा प्रोटिन हेर त मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटिन हेर ए बाट एल्बुमिन ए बाट एबंडेंट एबंडेंट को मतलब हो धेरै सबै भन्दा धेरै पाइने प्लाज्मा प्रोटिन कुन भने एल्बुमिन भन्नी तिमीले ए बाट एल्बुमिन ए बाट एबंडेंट भनेर समझिन पर्यो ओके सब भन्दा धेरै पाइने प्लाज्मा प्रोटिन हो एल्बुमिन अनि हेर नानी बाबु अर्को प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ ग्लोबुलिन यो ग्लोबुलिन ले इम्युनो ग्लोबुलिन बनाउने काम गर्छ ल तिमीले इम्युनो ग्लोबुलिन को नाम सुनेको थियो भन त इम्युनो ग्लोबुलिन बनाउने ओके बनाउने भन त इम्युनो ग्लोबुलिन को नाम सुनेको कि थिएन हो नानी बाबु इम्युनो ग्लोबुलिन हरु बन्दा रहेछन् ग्लोबुलिन ले गर्दा है त सो प्लाज्मा मा एउटा प्रोटिन पाइन्छ ग्लोबुलिन जसले इम्युनो ग्लोबुलिन बनाउँछ अनि हेर और उस प्रोटीन पर नहीं पाए इंसान, फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोमिन है रहता यो फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोमिन हर को मेन काम हो ब्लड क्लॉटिंग ओके फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोमिन को मेन काम हो ब्लड क्लॉटिंग रगत जमाओ नहीं ठीक था सो फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोमिन ले ब्लड जमाए सब ये भन्ना धेरे पाई नहीं एल्बुमिन भनेरा भने वो ग्लोबुलिन ले इम्यूनो लया है राय नानी बाबू है रहता तीमी में इम्यूनोग्लोबुलिन है राय ता सो इम्यूनोग्लोबुलिन हरु है राय ता इम्यूनोग्लोबुलिन को बारे में अली कती भानी दिन सुबह ना चाहिए है ता यह है राय इम्यूनोग्लोबुलिन हरु नानी बाबू इम्यूनोग्लोबुलिन हरु पांच थरी का हंसन इम्यूनोग्लोबुलिन ए इम्यूनोग्लोबुलिन � नानी बाबू सब ये भंडा धेरे ही पाइने इम्यूनोग्लोबुलिन कुन भाने रस होता है नानी बाबू रे हरा ता सब ये भंडा धेरे ही पाइने इम्यूनोग्लोबुलिन हो आईजीजी आईजीजी ओके सब भंडा धेरे ही पाइने इम्यूनोग्लोबुलिन हो आईजीजी अनि तीस पची पाइन छा आईजीए अनि पाइन छा आईजीएम अनि पाइन छा आईजी E भने को सबै भन्दा थोरै पाइने इम्यूनोग्लोबुलिन हो है थोरै पाइने ओके धेरै भने IgG थोरै भने IgE अनि हेर त इनीहरुलाई भन्दा खेरि के भन्नी गम दे भनेर भन्नी के दे रे गम दे नानी बाबुहरु गम भनेको दुख हो ल सो इनीहरुले हामीलाई दुख दिएका अब जस्तै कि कुनै ब्याक्टेरियाहरु भाइरसले दुख दिएका बेलामा निस्के भनेपछि कसैलाई तिमलाई गम दे भनेर भने भने इम्यूनोग्लोबुलिन निस्किन पर्छ ओके सो इम्यूनोग्लोबुलिन के भनेर सम्झिनी गम दे भनेर सम्झिनी जी बाट हेर जी यो जी सब भन्दा धेरै पाइने हो भने अंतिम को ई थे सब भंडा थोरे ही पाई नहीं हुआ इन अब अब कती कती वाला निस्किंसन कहाँ कहाँ निस्किंसन भने रहा भंसु है रहता ला नहीं वो मेरे ले हाँ यही तो है रहा है सो ये तो है रहा इम्यूनोग्लोबुलिन ए छा है ना लवना यो ए बाटा के भन्नी रे ए बाटा आऊँ छा अन्य है रहता जी बाटा के भन्नी रे जी बाटा जान छा उस भय में ले भने ए बाटा आऊँ छा भने रहा भने इसको मतलब हो तिम्रा बॉडी सेक्रेशन बाटा आऊँ छा है रहा है तिम्रा बॉडी सेक्रेशन में आऊँ छा ओके � तिम्रो बॉडी में जे जे आऊँ छा तो आऊँ ने जति सबै में ए फॉर एग्जांपल लव है ना हेरा तिम्रो बॉडी में सलाइब है आऊँ छा कि आऊँ वही ना तो सब है यो सलाइब है मैं कोनी मिनो ग्लोबलिन आईजीए ओके तिम्रो बॉडी में सलाइब है आऊँ छा तू कहाँ छा कि आऊँ वही ना जे जे आऊँ छा तिम्रा बॉडी में जे ज ला वो अभी इसलिए हरा थू काम छह तेरे गरी मम्मी को मेमोरी ग्लैंड बाटा मिल काम छह अब वो क्वेश्चन सोच छह बच्चा ले मम्मी का दूध खाना हरी कौन ही मिनो ग्लोबलिन पाऊं छह न भाने रसोच छह लव है ना बच्चा ले मम्मी का दूध खाना हरी कौन ही मिनो ग्लोबलिन पाऊं छह भाना ता बच्चा ले मम्मी को दूध खाना ह वेरी गुड आईजीए पाउने भो किनकि ए बाट आउँछ मम्मीको दूध बाट आउँछ ओके है त अनि हेर त्यसपछि 
आंसू में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन सो तिमरा टीयर में तिम्रो आंसू भी तो आँच नहीं हो क्या सो आंसू आँच होने पर आंसू आँच आने जी सब ए भैया ओके आंसू आने वाने आने जी सब ए भाई ओके ए अब अर्क हे तिम्रो सीमेन आऊला तिम्रो पसिना आऊला तिम्रा शिवम आऊला है सो आने जी सब ए ओके ठीक है भेरी गुड ल अब हे जी बा जानी बाबू जो मतलब कि हो हेरा हाई जो मतलब हो मम्मी हे तो मम्मी को प्लासेंटा यहाँ हे हाई मैं सुन मम्मी को प्लासेंटा क्रस कर फिटस में जान कर फिटस में जान हे तो फिटस में जान सुन सुन यहाँ नानी बाबू तिमें सो प्लासेंटल बारिअर क्रस कर सकने एवटा मत इम्युनोग्लोबुलिन कुन हो प्लासेंटल बारिअर क्रस कर सकने एवटा मत इम्युनोग्लोबुलिन हो आईजी जी इसको नाम ही जी जी बा ज्लासेंटा क्रस कर जान सकने एवटा मत इम्युनोग्लोबुलिन हो आईजी जी हई प्लासेंटा क्रस कर जान सकने एवटा मत इम्युनोग्लोबुलिन हो आईजी जी अस पच्छी ए बा आने जी बा जाने अब हे एम बा मैं एम बासिव भैसिव को मतलब हो ठूल तेसो भे सब भाग ठूल इम्युनोग्लोबुलिन कुर भार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन हे तो लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन कुर भाईजी एम एम बा मैसिव मैसिव ठूल अी यो डी बाट नो तिमला के अब इसका बारे में हमीर ठा छ सो मैं आईजी डी डी बाट डंट नो भाई हे एकदम इंपोर्टेन्ट आईजी कति बेला निस्कर सो आईजी निस्कर्जी में तिमी इसी समझे भो एलर्जी एलर्जी आईजी एलर्जी आईजी क्या एलर्जी अंतिम में ई पी बल्ल ई हाई ओके सो ए बा आँच बडी सेक्रेसन में आँच जी बा ज्लासेंटा क्रस कर जम बा मैसिव ठूल डी बा डंट नो ई बा एलर्जी ल अब मैं स्लाइड चेंज करें हाई लिया हे तो लिया हे नानी बाबू भाने हे एटा हो रेड ब्लड सेल अर्क हो व्हाइट ब्लड सेल अर्क हो प्लेटिट फोटो हे ई यो यो हो आरबीसी अनि यहाँ डब्लूबीसी र्हाइट ब्लड सेल कैसे प्लेटिट अथि प्लाज्म नानी बाबू प्लाज्म यो देखिए क्योंकि बिली रुबिन ने प्लाज्म यो देखि बिली रुबिन ने अब फोटो हे तो बा फोटो हे कि तिम्रा आरबीसी चौ तिम्रो आरबीसी लगभग चौवालीस देखि कहीं चौवालीस पॉइंट पांच प्रतिशत ब्लड में सब भाग ब्लड में सब भाग पाइने सेल हो आरबीसी नानी बाबू ब्लड में सब भाग पाइने सेल हो आरबीसी आरबीसी एकदम धरें पाइन हे त जे कुरा धर पाइन तेल ब्लड बाक्लो होने हो क्या नानी बाबू मैं भन तो एटा कुछ तिम्रा ब्लड में जे कुछ धर पाइन तेई कुरा ब्लड बाक्लो होने हो क्या शरबत में तिमें शरबत में जी धे चीनी हाल ते बाक्लो होने हो क्या जे कुछ धर पाइन ते कारण ब्लड बाक्लो उसो भाई भन मैं ब्लड क्लो भन तो ल्लड कारण बाक्लो भन नानी बाबू ब्लड क्लो होने क्वेश्चन सोच हे तिमला क्वेश्चन इसी सोच हाई ब्लड को भिस्कोसिटी हे त नानी बाबू क्वेश्चन सोच कि ब्लड को भिस्कोसिटी 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 बाक्लोपना हाई तक्लोपना बाक्लोपना हे हाई तक्लोपना ब्लड को भिस्कोसिटी के कारण होने सोच के कारण होने सो अप्सन दप्सन ए प्लाज्म प्रोटीन हे हाई प्लाज्म प्रोटीन अप्सन बी आरबीसी अप्सन सी डब्लूबीसी अप्सन डी प्लेटिट लाने कारण ब्लड बाक्लो लाने अभियसली आरबीसी ब्लड बाक्लो है जे कुछ ब्लड में धरें 
त्यही कारणले गर्दा ब्लड बाक्लो हुने त हो नि त्यसो भए डाक्टरले भन्छ कि कहिले काहीँ डाक्टरले भन्छन् तिम्रो ब्लड पातलो भयो पातलो भयो भन्नुको मतलब हो आरबीसी कम भयो ओके यति कुरा क्लियर छ बाबु नानी बाबु भन बा तिम्रो यति कुरा क्लियर छ कि छैन ओके ल यहाँ हेर है अब हेर आरबीसी आरबीसी लाई अर्को भाषामा ठीक छ भगवती यता हेर त आरबीसी लाई अर्को भाषामा इरिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ इरिथ्रोको मिनिङ हो रातो साइट भनेको सेल ब्लडमा पाइन्छ रेड ब्लड सेल फोटो हेर तिम्रो आरबीसी यस्तो हुन्छ यतातिरबाट पनि खाल्डो परेको उतातिरबाट पनि खाल्डो परेको त्यसलाई बाइकनकेभ भनेर भनिन्छ हाम्रो आरबीसी को सेप हो बाइकनकेभ हाम्रो आरबीसी को सेप हो बाइकनकेभ ओके हाम्रो आरबीसी को सेप हो बाइकनकेभ है अब हेर नानी बाबु तिम्रा आरबीसीहरु बाइकनकेभ सेपका हुन्छन् तिम्रा आरबीसी मा न्यूक्लियस पाइदैनन् हेर है त न्यूक्लियस नपाइनी अनि न्यूक्लियस नपाइनी भएका हुनाले हामी ए न्यूक्लिएटेड भनेर भन्छौ हेर ए को मिनिङ हो एब्सेंट अनि न्यूक्लियस एब्सेंट ए न्यूक्लिएटेड जहाँ सुके अगाडि ए रेख एब्सेंट भन्ने बुझ्छौ एपनिया भने भने एब्सेंट अफ ब्रीदिङ हैन ए त बुझ्छौ नि सो तिम्रा आरबीसी मा न्यूक्लियस पाइदैन ल अनि हेर तिम्रो आरबीसी मा माइटोकन्ड्रिया पनि पाइदैन नानी बाबुरु तिम्रो आरबीसी मा न्यूक्लियस पाइदैन तिम्रो आरबीसी मा माइटोकन्ड्रिया पाइदैन माइटोकन्ड्रिया लाई तिमीले पावर हाउस अफ सेल भनेर भन्थ्यौ भनेपछि पावर हाउस यहाँ हेर है पावर हाउस अफ सेल हुँदै हुँदैन आरबीसी मा आरबीसी मा पावर हाउस अफ सेल हुँदैन ल अरु सेल मा चाहिँ पावर हाउस अफ सेल हुन्छन् तर आरबीसी मा हुँदैन अनि यो आरबीसी को खाल्डो छ नि हेर त कुसुम कुसुम के भो तिम्रो कुसुम कि तिमी एएनएम रहिछौ अनि सीएमए को क्लास जोइन गर्नु भएछ तीन दिन अगो एडमिसन गरेको अब एक्चुअली सरलाई फोन गर ल सरलाई फोन गर अनि सरले गर्दिनु हुन्छ है त ओके ओ तिमीले भनेको ठीक हो मोहन प्लाज्मामा क्लटिङ फ्याक्टर पाइन्छ सीरममा क्लटिङ फ्याक्टर पाइन्दैन है मोहन प्लाज्मा मा क्लटिङ फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ सीरम मा चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर पनि हुँदैन है त मोहन तिमीले भनेको ठीक छ प्लाज्मा मा क्लटिङ फ्याक्टर पनि हुन्छन् सीरम मा क्लटिङ फ्याक्टर हुँदैन त्यसैले प्लाज्मा जम्न सक्छ तर सीरम कहिले पनि जम्दैन है तिम्रो सीरम कहिले पनि जम्दैन सीरम भन्दै छ है सिमेन हैन सीरम तिम्रो सीरम कहिले पनि जम्दैन तर प्लाज्मा जम्छ किनकि क्लटिङ फ्याक्टर हुन्छ है त ओके ल यहाँ हेर है अनि हेर त आरबीसी रातो हुन्छ आरबीसी रातो हुन्छ हिमोग्लोबिनले गर्दा भनेपछि हिमोग्लोबिन पाइन्छ आरबीसी मा ल भने मलाई हिमोग्लोबिनको मेन काम के हो भने त नानी बाबु हिमोग्लोबिनको मेन काम हो अक्सिजन क्यारी गर्ने त्यसो भए आरबीसी को काम पनि अक्सिजन क्यारी गर्ने किनकि आरबीसी भित्र हिमोग्लोबिन पाइन्छ आरबीसी भित्र हिमोग्लोबिन पाइन्छ त्यसैले आरबीसी को मेन काम भयो हिम के रे अक्सिजन क्यारी गर्ने ओके ल स्लाइड चेन्ज गरे है यहाँ हेर नानी बाबु तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु है त म अब भन्न मन लाग्यो मलाई म भन्छु यहाँ हेर है फर एक्जामपल तिमीले हेर है यहाँ हेर प्लाज्मा भन्या के हो त्यसैगरी लिम्फ भन्या के हो अनि सीरम भन्या के हो यो छुट्टाउन जान्न पर्छ सक्न पर्छ ल क्वेशन सोच्छ लिम्फ केलाई भन्नी प्लाज्मा केलाई भन्नी सीरम केलाई भन्नी है त ठीक छ अब यहाँ हेर ब्लड भन्या के हो पहिला हेर है नानी बाबु ध्यान दिएर सुन है त यो सुन तिमी लेख्ने होइन फेरि यो सुनेन भने लास्ट मेसेज सर मैले बुझिन नभन्नी ल ध्यान दिएर सुन्नी है हेर पहिला हेर ब्लड भन्या के हो ब्लड भनेको आरबीसी प्लस डब्लुबीसी प्लस प्लेटिलेट प्लेटिलेट प्लस प्लाज्मा हो के न प्लस क्लटिङ फ्याक्टरहरु पनि त हुन्छ नि अब धेरै कुराहरु हुन्छन् अरु तर मैले यति लेखे है त यति लेखे ओके यति सबै मिलेर ब्लड बनाए हो के भन्न त मलाई ल हेर आरबीसी छ डब्लुबीसी छ प्लेटलेट छ ओके सो यो सबै मिलेर ब्लड बनेको हो अब हेर लिम्फ भन्या के हो लिम्फ भनेको केही पनि होइन आरबीसी नभएको रगत ब्लड माइनस आरबीसी लाई लिम्फ भनेर भनियो ओके लिम्फ भनेको केही पनि होइन आरबीसी नभएको रगत यो माथिबाट माथि भएका सबैमा यहाँ हेर है माथि भएका माथि भएका सबैबाट हेर है त 
माथि भएका सबैबाट आरबीसी हटाइदियो भने बच्चेकोलाई लिम्फ भनिन्छ तिमी आरबीसी हटाइदियो भने ब्लडबाट आरबीसी हटाइदियो भने बच्चेकालाई लिम्फ भनेर भनिन्छ ओके अब प्लाज्मा भने के हो हेर प्लाज्मा भनेको ब्लडबाट माथि भएको ब्लडबाट तिमीले के हटाइदिन पर्यो आरबीसी डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट हटाइदिन पर्यो त्यो भनेको सेलहरु हटाइदिन पर्यो सेल भनेको आरबीसी अनि WBC अनि त्यसपछि प्लेटलेट यो तीनटा कुरा हटाइदिन पर्यो ओके प्लेटलेट हटाइदिन पर्यो है प्लेटलेट हटाइदिन पर्यो ब्लड माइनस सेल भनेपछि अब हेर ल मलाई भन त त्यसो भए प्लाज्मा बाट प्लाज्मा हेर प्लाज्मा मा तिमीले के हटायौ RBC पनि हटाइदियौ WBC पनि हटाइदियौ प्लेटलेट पनि हटाइदियौ भनेपछि के चाहिँ रह्यो त त्यहाँ अब क्लटिङ फ्याक्टर रह्यो कि रहेन क्लटिङ फ्याक्टर रह्यो कि रहेन हो कि हैन क्लटिङ फ्याक्टर हुन्छ प्लाज्मामा है प्लाज्मामा चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर हुन्छ सेल मात्रै हटाएको हामीले आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट मात्रै हटाएको प्लाज्मामा त्यहाँ क्लटिङ फ्याक्टर अझै हुन्छ सीरम भने त के हो भनेर भन्छ भने सीरम भनेको ब्लड बाट तिम्रो सेल पनि हटाइदियो अनि त्यसपछि तिम्रो क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाइदियो सीएफ लेखेको क्लटिङ फ्याक्टर हो है सीरम भनेको चाहिँ तिम्रा ब्लड बाट आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट पनि हटाइदिए अनि त्यसपछि क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाइदिए भन्नुको मतलब सीरम भनेको के रहेछ त सीरम भनेको प्लाज्मा बाट क्लटिङ फ्याक्टर हटाए यसलाई सीरम भनेर भनिन्छ है प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टरलाई सीरम भनेर भनिन्छ ओके हो त्यही त तिमीहरु बुझ्दैनौ भनेर भनेको त अब हिसाब कहाँ आड बुझ्छौ त म्याथमेटिक्स के गर्नु अब म हेर फेरि भन्छु यहाँ हेर अब यो हिसाब गरेर देखाएको हो अनि तिमीहरु कसरी बुझ्छौ त तिमीहरुलाई बुझाउन के गर्ने होला त ल यहाँ हेर ल हेर हेर फेरि भन्छु ल हेर पहिला हेर ब्लडमा के छ यहाँ सुन ब्लडमा हेर है ब्लडमा यता हेर यहाँ ब्लडमा के छ एउटा आरबीसी छ अर्को डब्ल्युबीसी पनि छ अर्को प्लेटलेट पनि छ भन यो आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट यो तीनटैलाई एकैचोटी सेल भनेर भन्नी हो के हैन भन इनीहरु सेल त हुन्नी हो के हैन आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट तीनटै सेल हुन् अनि त्यसपछि प्लाज्मा पनि छ क्लटिङ फ्याक्टर पनि छ अब हेर लिम्फ भन्या के हो लिम्फ भनेको केही पनि होइन आरबीसी हटाइएको ब्लड हो ब्लड माइनस आरबीसी ब्लड माइनस आरबीसी भनेको आरबीसी नभएको रगत भनेको हो क्या ब्लड बाट आरबीसी माइनस गर्दिनी हटाइदिनी सो आरबीसी हटाइदियो भने लिम्फ भयो अब हेर ब्लड बाट आरबीसी मात्रै होइन डब्ल्युबीसी र प्लेटलेट पनि हटाइदियो भने प्लाज्मा भयो हैन भनेपछि ब्लड बाट तिमीले आरबीसी मात्रै हटाए लिम्फ भयो ब्लड बाट आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट तीनटै कुरा हटाए प्लाज्मा भयो किनकि प्लाज्मा भनेको ब्लड बाट आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट सबै हटाएपछि बचेकोलाई प्लाज्मा भन्ने त हो नि सो तिमीले ब्लडमा के पढ्यौ प्लाज्मा पढ्यौ अनि त्यसपछि आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट पढ्यौ अब त्यो सेलहरु सबै हटाइदिए प्लाज्मा मात्रै बाँकी भयो सीरम भन्या के हो त हेर सीरम भनेको तिम्रा ब्लड बाट आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट त हटायो हटायो तिम्रा ब्लड मा भएका क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाइदियो भनेपछि सिरम भनेको तिम्रो ब्लड बाट आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट त हटायो भएका क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाइदियो मतलब सिरम भनेको के हो त प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर हो भनेको प्लाज्मा हेर आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट सबै हटाए प्लाज्मा भनेर भन्थ्यो सो त्यो प्लाज्मा बाट क्लटिङ फ्याक्टर पनि अझै हटाइदियो भनेपछि सबै कुरा हटाइदिए प्लाज्मा बाट सबै कुरा हटाइदिए सेल पनि हटाइदिनी क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाइदिनी सबै कुरा हटाइदिए त्यसलाई सिरम भनेर भनिन्छ त्यसो भए हेर है सिरममा फ्लुइड मात्रै बाँकी रह्यो रञ्जना सिरममा पानी मात्रै बाँकी रह्यो पानी ओके अब हेर यो पानीमा के हुन्छ हेर इलेक्ट्रोलाइटहरु हुन्छन् सोडियम पोटासियम अक्सिजनहरु हुन्छ हैन अक्सिजन हुन्छ नि त अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियाहरु होलान सिरोलोजी गर्छौ ब्याक्टेरिया भाइरसहरु हुन सक्लान सिरोलोजी भनेर पढ्दैनौ रञ्जना सिरोलोजी भन सिरोलोजी गर्न पर्यो भनेर भन्छ नि डाक्टरले ब्याक्टेरिया भाइरसहरु हुन सक्लान अरु तत्वहरु हुन सक्लान हुन सक्लान नि धेरै तिम्रो ब्लडमा धेरै कुरा हुन्छ नि हैन सो त्यसो भए प्लाज्ममा क्लटिङ फ्याक्टर पनि छ भनेपछि प्लाज प्लाज्मा जम छ किनकि प्लाज्ममा क्लटिङ फ्याक्टर छ नि त सेल मात्रै हटाएको हो नि त प्लाज्मा बाट त आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट मात्रै हटाएको हो क्लटिङ फ्याक्टर त छ सो प्लाज्मा जम छ 
तर तिम्रो सीरम सीरम जम्दैन किनकि सीरमबाट तिमीले क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाएको छौ हैन सो सीरम कहिले पनि जम्दैन किनकि सीरमबाट तिमीले क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाएको छौ ठीक छ प्लाज्मा जम्न सक्छ जम्छ किनकि प्लाज्मामा क्लटिङ फ्याक्टर छँदै छ सीरम जम्दैन किनकि सीरममा क्लटिङ फ्याक्टर पनि हटाएको छौ तिमीले ओके यो हो प्लाज्मा लिम्फ र सीरम अब यति भन्दा पनि बुझिनौ भने मैले चाहिँ अब बुझाउन सक्दिन है त बा संजिता के छ बा तिम्रो भन्नु संजिता बस्ने ल बसी बसी भन त के छ तिम्रो कुरा बुझ्यो कि बुझिनौ ल म अगाडि बढ्छु है ओके ओके बुझ्यो बुझ्यो भने ल ठीक छ ल ए हेर है ल अब यो हटाइदिए फेरि आउँदैन ल लाया है रा नहीं मरे तहरा ता आरबीसी काउंट है रा नॉर्मल आरबी दीपक क्यों भाई बात तुम्हें हाथ की नोट है रा है सब बना तुम लाइक क्यों भाई हो तुम लाइक क्या गार्ब हो तुम रा हाथ दुखे हो कि क्यों भाई हो कि ना हाथ ले रहे हैं जो कि गर्मी भाई हो कि कि हाय आय कि क्यों भाई बात लाया है रा नंगा � आरबीसी हरु नॉर्मल आरबीसी काउंट हो चार देखी पांच मिलियन सेल पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड ओके सो अन्य हरा ता इरिथ्रोपोइसिस भने की हो ना निभा बोलूं इरिथ्रोपोइसिस भने को आरबीसी बन्नू इरिथ्रोपोइसिस होन्चा रेड बोन मैरो मा अन्य हरा ता रेड बोन मैरो मा अब हेरा है अब हेरा है ता तीस पची जन्मी सके पची कहीं दिन बात सन लाइफ स्पैन भानी इंसा लगभग एक से बीस दिन अनि इन हरु मर सन मरे पची अब इन हरु लाइक चीहान में लिए रा गार्डन पर था आरबीसी को चीहान भानेरा स्प्लिन लाइ भानी नेपाली में फियो अनि हेरा ना चीहान लाइ अंग्रेजी में भानी इंसा ग्रेव एड ग्रेव एड भाने को भए आरबीसी हरु मरे पछि स्प्लिन मा जान्छन् अनि हेर स्प्लिन बाट अर्को फेमस क्वेशन पनि सोच्छ है स्प्लिन बाट हेर त स्प्लिन बाट अर्को फेमस क्वेशन सोच्छ ब्लड बैंक अफ बॉडी भनेर कसलाई भन्नि तिम्रा बॉडी मा ब्लड जम्मा गर्ने काम कसले गर्छ ब्लड बैंक अफ बॉडी भनेर कसलाई भन्नि भनेर सोच्छ तिम्रा स्प्लिन लाई भन्नि ओके ब्लड बैंक अफ बॉडी इज स्प्लिन आखिरी नानी के रहिछ आरबीसी को जिंदगानी हेर त आरबीसी कहाँ जन्मियो आरबीसी रेड बोन मैरो मा जन्मियो 120 दिन जियो अनि फियो मा गियो अनि त्यही सिद्धियो यही त हो नि आरबीसी हैन आरबीसी रेड बोन मैरो मा जन्मियो 120 दिन जियो फियो मा गियो र त्यही सिद्धियो ओके ठीक छ बा के भनेको 250 देखि 300 ml के भन्न खोजेको मैले बुझिन है ल अब यहाँ हेर्ने अ हो हो त्यति हुन्छ 200 देखि 300 ml भन अथवा 250 300 भन एउटा कुरा है स्प्लिन मा अ स्प्लिन मा ब्लड हो स्प्लिन मा ब्लड लगभग 200 देखि 300 ml जति हुन्छ है ओके ल मैले के भनेको नबुझिरा ल यहाँ हेर है त आरबीसी धेरै हुनु हेर त आरबीसी धेरै हुनुलाई पोलीसाइथेमिया भनेर भनिन्छ है नानी बाबु यो माथि देखाको बढे को भने रहा भने को है मैले माथी एरो देखाए यो भने को धेरे हुनु इनिक्रीज अनि हेरा था मुनी एरो देखाए यो भने को डिक्रीज अब ध्यान देर सुना है हो हो हेरा फीटल आरबीसी कति राम्रो क्वेशन सोधेको रञ्जनाले फीटल आरबीसी को लाइफ स्पैन हुन्छ लगभग 90 देखि 100 दिन ओके 90 लेखा है त ल सो फीटल आरबीसी को लाइफ स्पैन हुन्छ 90 देखि 100 दिन सम्म है त ओके सो कम हुन्छ फीटल आरबीसी को ओके 90 देखि 100 दिन सम्म तिमी 90 लेखा है त ठीक छ ल हाम्रोमा 120 दिन कसरी भन्ने होइन नि त फिटस का आरबीसी हरु चाडो 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 मर्छन् किनकि फिटस मा अक्सिजन धेरै क्यारी गर्छ हो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट मा पनि स्प्लिन नै हुन्छ लक्ष्मी है रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएका बेलामा कमनली रप्चर हुने अंग पनि स्प्लिन नै हो है अब यो तिमीले फर्स्ट एड मा पढौ लि अहिले यहाँ हेर है अनि हेर त पोली भनेको धेरै ध्यान दिएर सुन है पोली भनेको धेरै पोली गेमी धेरै बुढी ब्यागर्नी पोली साइथेमिया इरिथ्रोसाइट धेरै हुने अनि हेर इरिथ्रो भनेको आरबीसी अनि पेनिया भनेको घट्नु जहाँ सुकै पेनिया देख पेनिया को मिनिङ हो कम हुनु है पेनिया भन्ने बित्तिकै कम हुनु भनेर बुझ्नि पेनिया भनेको घट्नु ल भन ल्युको पेनिया के बुझ्छौ ल मलाई भन ल्युको पेनिया के घट्नु भन त ल्युको पेनिया भनेर भने भने 
ल्यूकोपेनिया ल्यूको भनेको ल्यूकोसाइट भेरी गुड डब्ल्यूबीसी घट्नु थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भने प्लेटलेट घट्नु ल भन तिमीहरुको त बुद्धिपेनिया भइरहेको छ यो भने के होला ल भन बुद्धिपेनिया भन त बुद्धिपेनिया भनेको के होला ल अब त्यसपछि वा कति खतरा बुद्धि घट्नु जे पेनिया त्यही घट्नु ओके भेरी गुड ल म स्लाइड चेन्ज गर्छु है त ला एमएस का आंसर भाना हैरा क्वेश्चन सोच सा तिमरा आरबीसी हरु कहीं ले पनी विभाजन कर देना डो नॉट डिवाइड वाने को विभाजन ओके विभाजन कोस विभाजन है राई विभाजन वाने को कोस विभाजन है ता आरबीसी को कहीं ले पनी कोस विभाजन हो देना की ना वाने रसों देखो सा हैरा कोस विभाजन की ना हो देना वाला आर हैरा तिमरा बॉडी का औरु कोस हरु को कोस विभाजन होन्सा सेल डिवीजन होन्सा क्या औरु सेल में सेल डिवीजन होन्सा कोस विभाजन होन्सा तो रा आरबीसी में की ना कोस विभाजन हो देना आरबीसी की ना डिवाइड कर देना ना वाने रसों देखो तिमरा आरबीसी हरु कोई ले RBC कोयले पनी ये उटा बटा दुइता हुदा ही ना कि ना कि RBC में nucleus हुदा ही ना कि ना कि कोस विभाजन करना है nucleus science है बच्चा वेला में तुमले दस क्लास पढ़ रहे हैं कोस विभाजन पढ़ी होला nucleus भीतर वो इस तो इस तो बनाया रा है ना chromosome बनाया रा अंतिम तो तुमले इस तो इस तो इस तो गरी होला यो याद सकी थे ना आपनो बाल्ले काल याद कोस विभाजन करना न्यूक्लियस भाई नॉन कोस विभाजन कर देना है ओके मतलब स्लाइड चेंज करें है ना ओके लो इसका आंसर भाना मालाई हीमोग्लोबिन के हो भाने तो सो देखो छह ऑप्शन ए लिपिड ऑप्शन बी फास्फोलिपिड ऑप्शन सी प्रोटीन ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट ओके नानी बाबू तीमी लाइक कत्ती को याद था मैले टिश्यू पढ़ाऊं तो हर ये उटा कुरा भाने को थे मैले टिश्यू पढ़ाऊं तो हर ये उटा कुरा भाने थे कि हेरा है कि आइले मैले हीमोग्लोबिन की हो भाने दस वधे भोली इंसुलिन की हो भाने दस वधे मुलाय हिंदू सो देखो होगे ना तेज पची कोई लेके इंसुलिन मुलाय मां एल्बुमिन की हो भाने रा अस्ति टिश्यू पढ़ाऊं दहरे सो देखो थी केराटिन की हो भाने रा ओके सो यो की हो भाने रा क्वेश्चन सो दे यहाँ सुना है नानी बाबू मैं टिक लाऊंगी कि ना कि इसको पनी अंतिम मैं इन आऊंगी ओके सो अंतिम मैं इन आऊंगी तरह तुम लाइक के ही ना आऊंगी तुम ले प्रोटीन मैं टिक लाऊंगी हीमोग्लोबिन ये उटा प्रोटीन होला हीमोग्लोबिन ये उटा प्रोटीन हो है हीमोग्लोबिन की होता ये उटा प्रोटीन हो हैरा फिरी सार लेता भन्नु बात है वो अंतिम मा इन आउनी हम लाई के ही ना आउनी हम ले प्रोटीन मा टिकलाउनी यह हैरा है अनि भोली सोतला हेपारिन के हो भनेरा अब हैरा यह तिमले बर्बाद कर चाव हैरा हेपारिन के हो भनेरा सोते भने इसको पनी अंतिम मा इन आउनी तरा प्रोटीन मा टिक ना लाउनी हेपारिन एक थरी को भनिन छ है पोलीसैकराइड है त हेपारिन बाहेक तिमी एउटा हेपारिन चाहिँ याद गर्न पर्यो भनेपछि हेपारिन को अन्तिममा इन आउनी तर यसलाई चाहिँ प्रोटीन मा टिक नलाउने बाकी सबै अन्तिममा इन आउनी तिमलाई केही न आउने तिमले प्रोटीन मा टिक लाउने ओके ल मैले स्लाइड चेन्ज गरे है मैले स्लाइड चेन्ज गरे अ हेपारिन हो एन्टीकोएगुलेन्ट हो रायो कार्बोहाइड्रेट ले बन्सा आज अब हेपारी ने उटा एंटी कोएगुलेंट हो तिमरो रगत जमना दी दाई ना है ना कोएगुलेंट हो रगत जो जमना दी दाई ना रा यो चाहे कार्बोहाइड्रेट ले बन्सा ओके प्रोटीन ले बन्दा है ना यो कार्बोहाइड्रेट अथवा पोली सैकराइड ले कर दा बन्सा है ओके ठीक चाहे आज ओके ल ओके लाइन है रहा है अब हैरा हीमोग्लोबिन को मेन काम की हो रहे ऑक्सीजन कैरी करनी ये ही पढ़ा होनी है ना हीमोग्लोबिन को मेन काम हो ऑक्सीजन कैरी करनी ना ना और ये वाला बुरा होना चाहिए ना हैरा तो सुबह आरबीसी को पनी मेन काम की हो आरबीसी को पनी मेन काम हो ऑक्सीजन कैरी करनी ऑक्सीजन कैरी करनी आरबीसी ले पनी ऑक्सीजन कैरी 
तिम्रो सबै भन्दा धेरै अक्सिजन पाइन्छ समुन्द्री लेभलमा अनि हेर अब जति माथि आउँछौ त्यति थोरै अक्सिजन फर एक्जाम्पल तिमी सोलुखुम्बु वा रामचे बाराबिसे तिर गयो मुगु हुम्ला जुम्ला तिर गयो रे अनि माथि मुस्तान तिर गयो धौलागिरी अन्नपूर्ण लुम्ले तिर गयो रे ए एकछिन रञ्जना पख यहाँ हेर अब हेर जति माथि गयो हेर है जति माथि गयो हिल्ली रिजनमा गयो तिमी हिमालयन रिजनमा गयो तिमी अब त्यहाँ के हुन्छ हेर है त त्यहाँ अक्सिजन कमी हुन्छ ओ टु को कमी हुन्छ है त तर यहाँ मुनि हेर त मुनि चितवनमा यहाँ हेर है चितवनमा अथवा तराईमा के हुन्छ अक्सिजन धेरै हुन्छ अब यहाँ सुन है त नानी बाबुले त हेर त त्यसो भए चितवनमा बस्ने एक जना सोल्टी थिए अनि हेर त ल इनी सोल्टीको कपाल पनि बनाइदिउँ है ल यहाँ हेर है अब त्यसपछि माथि सोलु खुम्बु हेर त सोलुमा बस्ने एता हेर है अथवा मुस्ताङमा बस्ने मुस्ताङमा बस्ने हेर एउटी यसरी सोल्टी ना थिन अनि इनको कपाल थियो कर्ली हेर त ल अब के हुन्छ एता हेर है अनि बाबुले हेर यो सोल्टी यो चितवनमा बस्ने सोल्टीको वरिपरि यति धेरै अक्सिजन हुन्छ यति धेरै अक्सिजन हुन्छ कि इनको आरबीसी इनको एउटै आरबीसी ले पनि अक्सिजन राम्रोसँग क्यारी गरेर पुर्याउन सक्छ अब हेर त्यसपछि सोलुमा बस्नेको हेरौ त सोलुमा बस्ने सोल्टिनाको वरिपरि एकदम थोरै एउटा अक्सिजन यहाँ छ एउटा यहाँ छ अनि एउटा अर्को उ यहाँ छ भनेपछि अब यो सोलुमा बस्ने सोल्टिनाको एउटा आरबीसी ले बल्ल बल्ल दुईटा अक्सिजन क्यारी गर्यो भनेपछि हेर त सोलुखुम्बुमा बस्ने हिमालमा बस्ने मान्छेहरुमा बाहिर अक्सिजनको कमी हुने भएका हुनाले ध्यान दिएर सुन है हिमालमा बस्ने मान्छेहरुमा बाहिर अक्सिजनको कमी हुने भएका हुनाले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई त्यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई एस्ता मान्छेमा धेरै आरबीसी पाइन्छ ताकि यो धेरै आरबीसी ले अब अझै धेरै अक्सिजन खोजेर ल्याउन सकोस् हैन आरबीसी काम त अक्सिजन क्यारी गर्ने हो नि त सो अब धेरै आरबीसी किन हुन पर्छ किनकि इनीहरुले ताकि धेरै अक्सिजन खोजेर भित्र सेलसम्म पुर्याउन सकुन् मुनि तराईमा बस्नेमा आरबीसी धेरै हुँदैन किनकि यहाँ अक्सिजन नै धेरै छ सो अक्सिजन पहिले धेरै छ भने थोरै आरबीसी ले पनि काम चलिहाल्छ तर माथि हिमालमा बस्नेहरुमा अक्सिजन थोरै छ अक्सिजन थोरै हुने भएकाले अब आरबीसी धेरै हुन पर्छ ताकि अक्सिजनहरुको डिमान्ड पुर्याउन सकोस् यति कुरा क्लियर छ ल भन अनि म एउटा कुरा लेखाउँछु सो कहाँ बस्ने मान्छेमा आरबीसी धेरै पाइन्छ ल भन त तराईमा बस्नेमा कि हिमालमा नानी बाबुहरु यदि त्यो मान्छे तराईमा आयो भने केही पनि हुन्न केही महिना पछि फेरि आरबीसी घट्न थाल्छ तराईमा आयो भने केही नि हुन्न फेरि केही महिना पछि आरबीसी घट्न थाल्छ है त ल हेर हिमाल भनेको हो क्या हिमाल संजिता हिमाल भनेको है हिमाल हिमालमा बस्ने मान्छेहरुमा आरबीसी धेरै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा हेर त कहाँ बस्ने मान्छेहरुमा आरबीसी धेरै हुन्छ भनेर सोच्छ हिमालमा बस्नेहरुमा हेर है त हेर हिमालमा बस्नेहरु यता हेर त हिमालमा बस्नेहरुमा यहाँ सुन है हिमालमा बस्नेहरुमा आरबीसी धेरै हुन्छ है त आरबीसी धेरै हुन्छ अब हेर त हिमालमा बस्नेहरुमा आरबीसी धेरै हुन्छ किनकि त्यहाँ अक्सिजनको कमी हुन्छ का हिमालमा अक्सिजनको कमी हुन्छ नि त हैन सो हिमालमा अक्सिजनको कमी हुने भएपछि अब त्यो अक्सिजनको कमी भएपछि त अक्सिजन त पुर्याउनु पर्यो नि बडीलाई हिमालमा हेर न सगरमाथामा अक्सिजन पाइँदै पाइँदैन सो हिमालतिर बस्ने मान्छेहरु सोलुखुम्बुतिर मनाङ मुस्ताङतिर हैन त्यहाँ बस्ने मान्छेहरुमा अक्सिजनको कमी भएपछि तिनीहरुको जीवमा अक्सिजन त पुर्याउन पर्यो नि त्यसको लागि आरबीसी धेरै हुन पर्छ के थोरै आरबीसी भन्छ पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सक्दैनन् नि त थोरै आरबीसी ले पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सक्दैनन् त्यसैले अब अक्सिजनकै कमी भए पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन सके अक्सिजनको कमी भयो सो पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुगोस् भनेर आरबीसी धेरै भएको है हिमालमा बस्नेहरुमा आरबीसी धेरै हुन्छ अब तिमीलाई हिमाल नदिएर हाई अल्टिट्युड देला रे है हाई अल्टिट्युड भन्नु पनि एउटै कुरा हो हिमाल भन्नु एउटै कुरा हो पहाड भन्नु एउटै कुरा हो हिमालमा बस्ने हाई अल्टिट्युडमा बस्नेमा आरबीसी धेरै हुन्छ अथवा आरबीसी नभनेर हिमोग्लोबिन देला हिमोग्लोबिन पनि धेरै हुन्छ आरबीसी धेरै हुनु हिमोग्लोबिन धेरै हुनु एउटै कुरा हो त्यसो भए हिमालमा बस्ने 
बस्ने में आरबीसी धेरे हुने हिमोग्लोबिन धेरे हुने रातो रक्त कोशिका धेरे हुने तेले तिनी का गाला स्याव जस्ता राता हुने ओके सो तिनी का गाला गुलाबी हुन्छन भने पछि गुलाबी गाला रोजी चिक्स हुन्छ हिमालमा बस्नेहरूमा है त हिमालमा बस्नेहरूमा गाला रातो रातो हुन्छ किनकि रातो रक्त कोशिका धेरे हुन्छ तराईमा बस्नेहरूमा आरबीसी कम हुन्छ है तराईमा बस्ने मान्छेहरूमा आरबीसी कम हुन्छ किनकि अक्सिजन फलाफल पाइन्छ के अक्सिजन जति पनि पाइन्छ तराईमा त हैन त्यसैले आरबीसी कम भए पनि हुन्छ अक्सिजन यतिकै पाइरहेछ त आरबीसी किन बढ्न पर्यो हैन ल ओके सो गाला रातो हुने कारण के रहेछ हिमालीहरुको तिनीहरुको आरबीसी धेरै भएर ल अब मैले स्लाइड चेन्ज गरे यहाँ हेर है यति कुरा ठीक छ बा ल ओके ल हेरे हिमोग्लोबिन यहाँ हेर है नानी बाबु हिमोग्लोबिन एरा हेर त एउटा हिमोग्लोबिन मलिक्युल ले कति वटा अक्सिजन मलिक्युल क्यारी गर्छ भनेर क्वेशन सोध्छ नानी बाबु एउटा हिमोग्लोबिन मलिक्युल ले चार वटा अक्सिजन मलिक्युल क्यारी गर्छ र चार वटै कार्बन डाइअक्साइड क्यारी गर्छ हेर है चार वटै अक्सिजन मलिक्युल अनि चार वटै कार्बन डाइअक्साइड मलिक्युल है चार वटै अक्सिजन चार वटै कार्बन डाइअक्साइड हेर त मलिक्युल ओके सो अक्सिजन पनि चार वटा कार्बन डाइअक्साइड पनि चार वटा अब ध्यान दिएर तिमीले सुन अनि अन्तिममा मलाई क्वेशन सोधौ ल है यहाँ सुन त एउटा हिमोग्लोबिन ले कति वटा भने चार चार वटा एउटा ले कति वटा भने चार चार वटा नाभी पुरुष बराबर तर 1 ग्राम हिमोग्लोबिन ले कति वटा भनेर सोधे फरक पर्छ है हेर त 1 ग्राम हिमोग्लोबिन ले भने फरक पर्छ एउटा ले कति वटा भने चार चार वटा तर 1 ग्राम हिमोग्लोबिन ले कति भने 1.34 एमएल अक्सिजन अनि हेर ध्यान दिएर सुन है 1.34 एमएल अक्सिजन अनि 1 ग्राम हिमोग्लोबिन मा कति आइरन भने 3.34 मिलीग्राम आइरन हेर है एउटा हिमो हेर त एउटा हिमोग्लोबिन ले कति भने चार चार वटा भन्यो एउटा ले कति भने चार चार वटा वटामा भन्न परे चार चार वटा हुन्छ तर ग्राम को कुरा गरिरहेछ छु मैले 1 ग्राम हिमोग्लोबिन ले 1.34 अक्सिजन 3.34 आइरन कसरी समझिनी 1.34 अक्सिजन 3.34 आइरन अक्सिजन 1.34 आइरन 3.34 ऑक्सीजन 1.34 आयरन 3.34 ऑक्सीजन 1.34 आयरन 3.34 ओके वेरी गुड अनि भन मलाई ऑक्सीजन मिसिएको हिमोग्लोबिन कस्तो हुन्छ ल भन रातो कि नीलो भन त मलाई ऑक्सीजन प्लस हिमोग्लोबिन मिसिए यो कस्तो कलरको हुन्छ ल भन रातो वेरी गुड अनि भन कार्बन डाइअक्साइड प्लस हिमोग्लोबिन मिसिए यो कस्तो कलर हुन्छ मैले अस्ति नै पढाएको छु ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन रातो हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन नीलो हुन्छ ए त अनि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ए ब्राउन भन्छ फेरि कन्फ्युज हेर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड हुन्छ भनेर पढ्या हैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड हुन्छ डी ऑक्सीज अनि हो त्यही एउटै त हो नि कुरा सेम त हो नि भेनकै कलर सम्झिने त हो नि भेन भनेकै त्यही हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइअक्साइड त हो नि भेन भनेकै हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइअक्साइड हो है त सो सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भन्नु र अक्सिजन भएको हिमोग्लोबिन एउटै कुरा हो के ऑक्सीजनेटेड ब्लड भन्नु र अक्सिजन भएको हिमोग्लोबिन एउटै हो किनकि ब्लड भित्रै पाइने त हो नि हिमोग्लोबिन सो ऑक्सीजनेटेड हिमोग्लोबिन रातो भयो डी ऑक्सीजनेटेड हिमोग्लोबिन नीलो भयो सेम कुरा त हो नि है ल मैले स्लाइड चेन्ज गरे है नानी बाबु हेर हिमोग्लोबिन लेभल मान्छेको एज र सेक्स अनुसार फरक पर्छ हेर त नया नवजात शिशुमा हिमोग्लोबिन लेभल हुन्छ 18 देखि 22 ग्राम पर डेसिलिटर केटा मान्छेमा 14 देखि 18 केटी मान्छेमा 12 देखि 16 ल भन मलाई अब यो तीनटा मध्ये सबैभन्दा थोरै हिमोग्लोबिन लेभल कसमा हुन्छ 
सबै भन्दा थोरै हिमोग्लोबिन लेभल केटी मा हुने रही छ त्यसैले केटीहरूमा एनिमिया हुन सक्ने चान्स धेरै एनिमिया नेपालीमा रक्त अल्पता रगत जति सबै लापता ओके सो एनिमिया भनेको रक्त अल्पता रगत जति सबै लापता एनिमिया केटीहरूमा कमन हुन्छ किनकि हेर त किनकि केटीहरूमा हिमोग्लोबिन को लेभल नै थोरै छ ओके हिमोग्लोबिन को लेभल नै थोरै छ केटीहरूमा आइरन को पनि कमी हुन्छ किनकि ब्लड लस भइरहेको हुन्छ मेन्सुरेसन भएर हैन सो ब्लड लस भइरहेको हुन्छ मेन्सुरेसन भएर है त ओके ओके एउटा कुरा भन्छु तिमीहरूलाई यहाँ हेर नाइ बाबु मलाई भन त ल ब्लड बन्ने प्रोसेस लाई के भनिन्छ रे भन भन ब्लड बन्नलाई हेर है ब्लड बन्नलाई ब्लड बन्ने प्रोसेस लाई के भन्यो रे हिमाटोपोइसिस अघि पढाको हैन तिमीहरु नि ओहो भेरी गुड ल हिमाटोपोइसिस भन अथवा हिमोपोइसिस भन एउटै कुरा हो है ल यहाँ हेर इरिथ्रोपोइसिस भनेको चाहिँ आरबीसी हो ठीक छ आरबीसी नै हो मेन ब्लड हैन हिमाटो भन्न पर्छ है ब्लड भनेको हिमाटो हो इरिथ्रो भने भने आरबीसी तिर जान्छ ल हेर ब्लड बन्नलाई के चाहिन्छ भनेर क्वेशन सोच्छ ल भन अब के चाहिन्छ ल भन ब्लड बन्नलाई के चाहिन्छ आन्सर भन मलाई के चाहिन्छ ल हेर एउटा चाहिन्छ तिम्रो फोलिक एसिड फोलिक एसिड अर्को चाहिन्छ तिमीलाई आइरन ओके आइरन अर्को चाहिन्छ तिमीलाई भिटामिन बी12 अर्को चाहिन्छ ए क्याल्सियम चाहिँदैन बिपिन फन्टुस क्याल्सियम चाहिँदैन क्याल्सियम किन चाहियो ब्लड बन्न ओके भिटामिन बी12 अर्को चाहिन्छ एउटा हर्मोन ल भन त्यो हर्मोनको नाम के हो ब्लड बन्नलाई एउटा हर्मोन चाहिन्छ त्यो हर्मोनको नाम भन के होला भन भेरी गुड राजु कति खतरा मान्छे ल त्यो हर्मोनको नाम हो इरिथ्रोपोइटिन हेर त इरिथ्रोपोइटिन अघि भखर पढाको हो कि हैन ल भन त इरिथ्रोपोइटिन किडनीले निकाल्ने हर्मोन हो भनेर पढाको अनि नामै छ इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनाउने ब्लड बनाउने भनेर पढाए हैन हो नि त हैन त्यसो भए हेर है ब्लड बन्न चार वटा कुरा चाहिन्छ एउटा फोलिक एसिड अर्को आइरन अर्को बी12 अर्को इरिथ्रोपोइटिन तिमलाई कसैले सोध्यो ए ए अहेब बाबु ए अहेब सोल्टी ल भन ब्लड बन्न के चाहिन्छ अहेब सोल्टी भने भने अहेब सोल्टीले भन्नी ए कान्छो हामीलाई फाइबर चाहिन्छ भन्नी है के चाहिन्छ रे फाइबर चाहिन्छ अहेब सोल्टीहरु ब्लड बन्न सोल्टिनाहरु पनि सुन है अहेब सोल्टी सोल्टिनाहरु ब्लड बन्न तिमीलाई के चाहिन्छ फाइबर चाहिन्छ फाइबर को फुल फर्म के के रहेछ एफ बाट फोलिक एसिड आई बाट आइरन बी बाट बी12 ईआर बाट इरिथ्रोपोइटिन ओके सो यति कुरा चाहियो तिमीहरुको ब्लड बन्नलाई है यो कुरा क्लियर छ बा यी मध्ये कुनैको कमी भए ब्लड बन्दैन है त ब्लड बन्दैन मतलब थोरै बन्छ बन्दैन भन्ने त होइन थोरै बन्छ राम्रोसँग बन्दैन ओके सो हामीलाई के चाहिने फाइबर चाहिने फेरि त्यो घाँस घुसमा त्यो यो साग सब्जीमा सलादमा पाइने फाइबर होइन ल सिमी बोडीमा पाइने खानेकुराको फाइबर होइन का यो फर्मुला सूत्रवाला फाइबर हो है फोलिक एसिड आइरन बी12 इज द प्रोटीन यो फाइबर है त ल अब मैले स्लाइड चेन्ज गरे है ओके मेटाइ दिउँ बा ए अनि फेरि इन्टरभ्युमा गएर फाइबर भन्दै होला अनि त्यसपछि अर्को बर्बाद फेरि इन्टरभ्युमा सोध्ला कि पुरै यहाँ नाम निस्किसक्यो अनि इन्टरभ्युमा सोध्ला ल भन ब्लड बन्न के चाहिन्छ सरले त भन्नु भएको थियो फाइबर अनि भने फ्याट त फाइबर भन्दै त गयो जिन्दगी फेरि इन्टरभ्युमा भन्ने होइन यो तिमीले समझेर राख्नु यो दिमागमा कि यो फर्मुला यो हो भनेर फेरि इन्टरभ्युमा फाइबर भनेर लायो भने त त्यहाँबाट त्यसले त पुरै तिमीलाई भाइबरमा बाइ बाइ गरेर फाइन्छ ल अब यहाँ हेर सन्दीप एउटा हिमोग्लोबिन मलिक्युलले चार वटा अक्सिजन मलिक मलिक्युल भनेको केही पनि होइन ल मलिक्युल भनेको एक वटा भनेर भन्या हो है मलिक्युल भन्नुको मतलब एक वटा वन मलिक्युल अफ वाटर भन्यो भने एउटा पानी भनेर भनेको वन मलिक्युल अफ अक्सिजन भन्यो भने एउटा अक्सिजन भनेको वन मलिक्युल अफ हिमोग्लोबिन भने भने एउटा हिमोग्लोबिन भनेर भनेको सो एउटा हिमोग्लोबिनले वन हिमोग्लोबिन मलिक्युलले कति वटा अक्सिजन क्यारी गर्छ त फोर मलिक्युल अथवा चार वटा 
त्यो भन्न खोजा हो के एउटा हिमोग्लोबिन ले कति वटा अक्सिजन क्यारी गर्छ चार वटा अनि चार वटै कार्बन डाइ अक्साइड पनि क्यारी गर्न सक्छ अरे यार एउटा हिमोग्लोबिन मोलिक्युल हो नि त अहो एउटा एउटा ले भनेको क्या एउटा मोलिक्युल अफ सन्दीप भने भने तिम्रो एउटा भनेको ल यहाँ हेर त मलाई भन नानी बाबु अक्सि हिमोग्लोबिन भनेको के मिसिएको हिमोग्लोबिन हो रे भन मलाई हिमोग्लोबिन सँग अक्सिजन मिसिएको यो हो अक्सि हिमोग्लोबिन ल भन कार्बो अक्सि हिमोग्लोबिन भनेको के हो ल भन कार्बो अक्सि हिमोग्लोबिन भनेको हिमोग्लोबिन सँग के मिसिएको हिमोग्लोबिन सँग कार्बन भन भन हिमोग्लोबिन सँग के मिसिएको नाम निर्मी हिमोग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइड मिशिएोबिन कार्बो तिमीलाई यही क्वेशन सोच्छ तिमी झुक्की नै हुन्न अब यहाँ हेर कार्बोक्सी कार्बन डाइअक्साइड नसम्झिने त्यस्तो होइन है त्यस्तो होइन यहाँ हेर त कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन भनेको कार्बोन मोनोअक्साइड मोनोअक्साइड भएको हिमोग्लोबिन हो है कार्बोक्सी भनेको कार्बन मोनोअक्साइड मिसिएको हिमोग्लोबिन हो त्यसो भए कार्बा एमिनो भनेर भन्यो भने बल्ल कार्बन डाइअक्साइड मिसिएको हिमोग्लोबिन हो है कार्बा एमिनो भने भने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड तिमी त झुक्किन हुन्न नि र यसमा त हेर त डाइअक्साइड ओके ल अब भन यो तीनटा मध्ये सबैभन्दा धेरै डेन्जरस कुन हुन्छ यति मात्रै भन्दै होला एकदम डेन्जरस कुन हुन्छ होला यो तीनटा मध्ये कार्बोक्सि हिमोग्लोबिन कार्बा एमिनो हिमोग्लोबिन अक्सि हिमोग्लोबिन कुन चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस हुन्छ ल भन मलाई सबभन्दा डेन्जरस कुन हुन्छ त कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ हो के न सबभन्दा डेन्जरस त सिओ पोइजनिङ हो कार्बन मोनोअक्साइड डेन्जर हो किनकि यसले त मान्छे मार्न सक्छ यो त साइलेन्ट किलर हो हो के न अनि कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ त सबभन्दा डेन्जरस हो कहाँ सी हुन्छ ए रञ्जना सी होइन कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ सबभन्दा डेन्जरस हो त्यसैले तिमी कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङको बारेमा पढ्छौ कार्बन डाइअक्साइड पोइजनिङ कहाँ पढ्छौ ल भन कार्बन हेर तिमीलाई भनौ किन डेन्जरस हो किनकि नानीहरू ध्यान दिएर सुन है यता हेर त किन कार्बन मोनोअक्साइड डेन्जरस हो किनकि हेर यता हेर त हिमोग्लोबिन अक्सिजन सँग मिसिए एकछिन पछि छुट्टिन सक्छ टिस्युमा गएर छुट्टिन्छ क्या हिमोग्लोबिन अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ तिम्रा सेलसम्म जान्छ छुट्टिन्छ त अनि हेर हिमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग मिसिए पनि एकछिन पछि छुट्टिन्छ तिम्रा लङ्ग्समा आउँछ अनि त तिम्रा लङ्ग्समा आउँछ छुट्टिन्छ कार हेर हिमोग्लोबिन अक्सिजनसँग मिसिए पनि छुट्टिनी हिमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग मिसिए पनि छुट्टिनी तर हिमोग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइडसँग कहिले पनि नछुट्टिनी यो छुट्टिँदै छुट्टिँदैन अनि यो छुट्टिँदै छुट्टिएन भने त अक्सिजन कसले क्यारी गर्छ ल भन त यो कार्बन मोनोअक्साइड छुट्टिँदै छुट्टिएन भने अब अक्सिजन कसले क्यारी गर्नु भनेपछि यो एकदम डेन्जरस भयो मान्छे मर्न सक्छ अक्सिजन क्यारी गर्न नसकेर अनि यस्तो बेलामा तिमी हन्ड्रेड पर्सेन्ट अक्सिजन दिन्छौ होइन यसलाई छुट्ट्याउनलाई ताकि धकलेर पठाइदिनलाई धकल्न पर्यो नि त अब तिम्रो दुईटा साथी जोडिएर बसिरहेका छन् तिनीहरूलाई छुट्टाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यस्तो बेसरी तान्न पर्यो नि धकल्न पर्यो नि त हो त्यसो भए कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङले मान्छे पनि मार्न सक्छ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ हेर त कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ सबैभन्दा डेन्जरस हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइड मिसिएको हिमोग्लोबिन एकदम डेन्जरस हुन्छ त्यसैले यसको नाम पनि के छ कार पछि के छ हेर त कार पछि के छ यसको नाम कार पछि के छ ल भन कार पछि यसको नाम के छ नानीहरू हेर त्यहाँ त्यहाँ हेरेर भन मैले अन्डरलाइन गरिसकेँ कार पछि के छ यसको नाम भन 
कार पक्ष तेज को नाम छ भेरी गुड तेले तो एकदम धेरे डेन्जरस ओके एकदम धेरे डेन्जरस क्या डेन्जरस क्योंकि तैं नाम पीछे ये हो कारबोक्सी हिमोग्लोबिन कस्तो हिमोग्लोबिन कारबोक्सी हिमोग्लोबिन एच बी सीओ नबिर्सिने हाई एच बी सीओ हो हाई तो मोनोअक्साइड क्योंकि एकदम डेन्जरस हो क्या ल ओके अब अर्क क्वेश्चन सोचु ल भना मैं अर्क सोचु भन ल भना मिथ हिमोग्लोबिन होना के हो नानी बाबू मिथ हिमोग्लोबिन के हो मिथ हिमोग्लोबिन को भेरी गुड आइरन भाई हिमोग्लोबिन समझ तिम्रा हिमोग्लोबिन में आइरन तो हो तिम्रा हिमोग्लोबिन में तो आइरन तो हो तर आइरन को स्टेट फरक पर्च हाई तइरन को स्टेट फरक पर्च नर्मली हिमोग्लोबिन फेरस स्टेट में होदि फेरिक स्टेट में गए इस मिथ हिमोग्लोबिन भाई हाई नर्मली फेरस स्टेट में होता फेरस फर्म में तर यदि फेरिक फर्म में गए इस मिथ हिमोग्लोबिन भाई इसलिए खास असर करने वाला भी छेन हाई ओके ये भो चार थरी का हिमोग्लोबिन फिर तिमें में मिथ हिमोग्लोबिन मिथेन भाई हिमोग्लोबिन भाई होना लिथ हिमोग्लोबिन देखे मिथेन भाई हिमोग्लोबिन भाई हाई लर्क स्लाइड देखा हाई तो मैं स्लाइड चेंज करें नानी बाबू कार्बन मोनोअक्साइड भिमोग्लोबिन के भनी रे कार्बन मोनोअक्साइड साहे डेन्जरस हो सा डेन्जरस होनी तेल कार्बन मोनोअक्साइड भाई नाम के हो तो कारबोक्सी हिमोग्लोबिन हो हाई ओके ल अब यहाँ हे इसको एंसर भर मैं लैं अब सब कुछ तुम्हें भनी सके पक्की इसको एंसर तुम्हें मिला सौ एफिनिटी अफ हिमोग्लोबिन इज मैक्सिम फर एफिनिटी टाँसिने क्षमता हे हाई टाँसिने क्षमता तेसो भे हिमोग्लोबिन कोसंग टाँसिने क्षमता बड़ी होने को अभियली ए फंडुस ए रकी रकी मैं यो भाई तुम्हें अगि भर्खर भाग दीपक ए तिमी कस्तो टाँसिने क्षमता सब भाग कार्बन मोनोअक्साइड संग हो तो छुट्टी दे छुट्टी देन नहीं छुट्टी दे नछुट्टिने तरीका टाँसिशन अक्सिजन संग कार्बन डाइऑक्साइड संग भापनी कार्बन मोनोअक्साइड संग बबाल टाँसिशन तेल तो डेन्जरस भाई छुट्टी पे नहीं तो छुट्टी पो अर्क क्यारी कर सकता भन न हेर न हिमोग्लोबिन ने अक्सिजन क्यारी कर छुट्टी पो अर्क क्यारी कर सकता तो छुट्टी दे छुट्टेन भाई के बर्बाद भैन कार्बन मोनोअक्साइड धेरे डेन्जरस हो कसंग टाँसिने क्षमता नहीं धेरे चार सौ पांच सौ गुना बड़ी खतरनाक तरीका टाँसिशन कार्बन मोनोअक्साइड संग हिमोग्लोबिन को टाँसिने क्षमता बड़ी होसले डेन्जरस हो तेलिए इस छुट्टन हंड्रेड पर्सेंट अक्सिजन दिए तिमी हंड्रेड पर्सेंट अक्सिजन नदी सब छुट्टी छुट्टी भाई ये खतरा संग टाँसिं ओके ये कुछ बुझे कि बुझेन भन बा जो जिस रंग लेखे थे बुझे कि बुझेन तो भन ल अभी मैड चेंज कर ओके भेरी गुड ओके भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड ल यहाँ हेरा ये हेर कार्बन मोनोअक्साइड पाइन गाड़ी को धुआं में घर जले को धुआं में हेर न आरबीसी संग अक्सिजन भाई राम तरीका टाँसिन सामी साइलेंटली मन सकता इसलिए साइलेंट किलर भी भाई ओके साइलेंट किलर हाई तइलेंट किलर एक पटक भन्न पर्ने के हेर ग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइड संग धर खतरासंग टाँसिं धर खतरासंग टाँसिने भाग डेन्जरस हो क्योंकि ये खतरासंग टाँसि कि छुट्टी दे छुट्टिएन अभी नछुट्टिए पी तो अब भन यह हिमोग्लोबिन ने अक्सिजन कसरी क्यारी करोस् ओके छुट्टिएन यो हिमोग्लोबिन ने अक्सिजन कसरी क्यारी करोस् सो एकदम डेन्जरस भो अ छुट्टन लिमी हंड्रेड पर्सेंट अक्सिजन दिव है हो हो गिजर को प्रयोग कर निस्किं हाई तुम्हें बाथरूम में गिजर यूज कर सौ गैस गिजर यूज कर सौ तेल निस्किं मैं निशा सीएर मर बाथरूम भित्र यही हो कार्बन मोनोअक्साइड ले अक्सिजन भी टाँसि नहीं टाँसिन तो अक्सिजन भी टाँसि कार्बन डाइऑक्साइड भी टाँसि हे हिमोग्लोबिन संग अक्सिजन भी टाँसि कार्बन डाइऑक्साइड भी टाँसि तर सब भाग खतरनाक तरीका सब भाग बेसरी सब भाग मैक्सिम चाहे कुन टाँसिन सकता क्षमता टाँसिने क्षमता सब भाग धेरे कस को कार्बन मोनोअक्साइड को टाँसिन अक्सिजन भी टाँसि कार्बन डाइऑक्साइड टाँसि नहीं तर क्षमता मैक्सिम चाहे कस को कार्बन मोनोअक्साइड को ओके हिटर के निस्किं मोहन हिटर के जे जे कुछ बल्सन सब निस्किं जे जे कुछ बल् तो बल्ने जी सब कुछ निस्किं फिर भनऊला ओ यहाँ हम बल बल सर बल भैन क्या आगो जहाँ जहाँ आगो हो तो ठाव सब ठाक निस्क अब हे 
है बाबू यहाँ हेरा एस कैंसर भन मैं लाकी में तुम्हें एनिमिया पढ़ा पढ़ाई हाल पे एस कैंसर भन यदि कोई मैं को हिमोग्लोबिन लेवल बाहर ग्राम पर डेसिलिटर छस्ता मैं के भाई अप्सन ए एनिमिक अप्सन बी माइल्ड एनिमिक अप्सन सी मोडरेट एनिमिक अप्सन डी नर्मल ओके भेरी गुड हेर यदि हिमोग्लोबिन लेवल बाहर छर्मल भाई ध्यान दिए सुन रंजना फिर बुझे न भन्न हई रंजना ये हेरा हिमोग्लोबिन लेवल बाहर छर्मल भाई तेसो भाई डब्लुएचओ ले एनिमिया भाहर भाग कम लाई डब्लुएचओ ले एनिमिया भाहर भाग कम लाई क्योंकि बाहर समय नर्मल भाई हई यदि कस को हिमोग्लोबिन लेवल बाहर छो नर्मल हो क्योंकि एनिमिया बुझ् पर्च बाहर भाग कम लाई ओके लिग्नेसी में भे फरक हो एनिमिया इन प्रेग्नेंसी हे त एनिमिया इन प्रेग्नेंसी लेस देन इलेवेन लेस देन इलेवेन अस्त भर्खर गाक है अस्त गाक होने मैं लेस देन एगार हाई तेस देन एगार प्रेग्नेंसी में लेस देन एगार अरु बेला में लेस देन बाहर ओके हो ठीक बाहर छर्मल भ बाहर छर्मल बाहर भाग कम छल्ल एनिमिया ल तिमला टाइप अफ एनिमिया में पच्चीस पढ़ा चिंता नगर हाई टाइप अफ एनिमिया तिम्रो डिजिज पढ़ा खेल पढ़ाई हाल हाई लो एंसर भन लरबीसी काउंट कह बस्ने मैं में धेरे होने सोचे इसको एंसर तुम्हें म अगि भनी सके मैं लिखे भाई फिर वेरी गुड हाई एल्टिट्यूड ओके ए फिर ओप्पो ओप्पो ए ओप्पो ये ओप्पो मैं अब के करूँ अब ये ओप्पो को नाम भी छेन के अब ओप्पो कसरी गाली कर फिर हे भगवान ये ओप्पो ने तो बर्बाद ही करने बुबा हाँ बी हो ओप्पो ले भगवान लग ओप्पो मैं अभी यहाँ बा एक थोप्पो भी पढ़ा दिन अब यहाँ हेने मैं अगि ने समझा है ओप्पो टाइपिंग अब हे ओप्पो ओप्पो फोन को काम ये हो रहा ओप्पो ओप्पो में कहीं टाइपिंग मिस्टेक होता कहीं कहीं हिटिंग धेरे हो कहीं ये धेरे ताप कि खाना भी पकाने मिलला हाई यो भाग अगड़ी को स्लाइड ये हो मैं तुम्हें यह डिजिज में पढ़ाई हाल चिंता नगर लब हे डब्लुबीसी ल्यान दे रहा अब अंतु सर यहाँ हेरा हाई है बाबू यहाँ हेरा तो यहाँ हेरा डब्लुबीसी डब्लुबीसी तिमी यहाँ हेरा हाई तब्लुबीसी तिमी लिव को साइट भी भौ लिव को साइट लिव को व्हाइट साइट सेल ओके सो व्हाइट सेल हाई लाइ यहाँ हेरा तो व्हाइट सेल देख तिमें अभी हेरा नानी बाबू व्हाइट ब्लड सेल को बारे में हेरा तिम्रो आरबीसी में न्यूक्लिस् थे हेर न तिम्रा आरबीसी में न्यूक्लिस् थे तर डब्लुबीसी में न्यूक्लिस्टी डब्लुबीसी डिभाइड कर सकता ओके डीआईभीआईडी डिभाइड कर सकता डब्लुबीसी क्योंकि डब्लुबीसी में न्यूक्लिस् आरबीसी में न्यूक्लिस् थे तेल आरबीसी का कोष विभाजन होन्थे तर डब्लुबीसी में न्यूक्लिस् डब्लुबीसी को कोष विभाजन हो कहीं ये धेरे विभाजन भैदि ये धेरे विभाजन भैदि कि डब्लुबीसी धे होने कंडीसन तिमी लिवकेमिया भौ लिवकेमिया अर्क भाषा में ब्लड कैंसर भी भाई नानी बाबू को सोच लिवकेमिया ब्लड कैंसर कुन कोष बढ़ु होने ब्लड कैंसर डब्लुबीसी बढ़ु हो डब्लुबीसी कढ़ किभाइड कर सकता बढ़् अभाइड कर न्यूक्लिस्दि न्यूक्लिस्थे यदि न्यूक्लिस्थे कहीं डिभाइड कर हाई ठीक है अब तिमला इसी कोई सोच हे न्यूक्लिस् पाइने हे तूक्लिस् न्यू ये हाई ये हे न्यूक्लिस् ये हे तूक्लिस् भैया रक्त कोशिका कुन हो सोच रक्त कोशिका न्यूक्लिस् भैया रक्त कोशिका के हो सोच अप्सन ए आरबीसी अप्सन बी डब्लुबीसी अप्सन सी प्लेटिलेट अप्सन प्लेटिलेट अप्सन डी अल ओके तो रकी तो बढ़े डिभाइड भाग है नया बने हो रकी तो डब्लुबीसी आरबीसी बढ़े नहीं जो हिमाल में बस्ने में आरबीसी जो बढ़े नी तो आरबीसी बढ़े एवटाट दुईटा भाग होना 
आरबीसी नया बने को आरबीसी नया बने रह बड़े को है डिवाइड भर बड़े को है ना नया जन मेरा बड़े को मानसे धेरे मानसे है ना मानसे को जनसंख्या बड़ी रहे सा कि ये उटा मानसे बाटा दुई टा भाव वाला नया जन मेरा बड़े हो नहीं था ओके ऑब्वियसली डब्लूबीसी आरबीसी में अपनी न्यूक्लियस नहीं बाबू भाना तो माला है आरबीसी को मेन काम हो डिफेंस मेकैनिज्म है रा आरबीसी को मेन काम हो डिफेंस मेकैनिज्म इम्यूनिटी दिनी अन्य है रा है इम्यूनिटी दिनी भाई का होना ले आरबीसी लाई पुलिसमैन ऑफ बॉडी पनी भानी इंसान है आरबीसी लाई पुलिसमैन ऑफ बॉडी भानी इंसान की ना कि इन्हीं होले इ भन्ना में क्या पच्चीस हजार है ये था इन्फेक्शन भाई रे वो भाग को थियो कि धीरेन इन्फेक्शन भाई बंदा डब्लूबीसी बढ़ता नहीं धीरेन धीरेन इन्फेक्शन भाई बंदा डब्लूबीसी बढ़ता हो क्या ना भाना था ब्लड कैंसर माता डब्लूबीसी बढ़ता नहीं इन्फेक्शन भाई बंदा बढ़ता नहीं हो क्यों ना अनि� बहरा WBC को काउंट हो चार हजार देखी एक हर हजार WBC MMQ ऑफ ब्लड अब बहरा है ल्यूको ल्यूको साइटोसिस भने की हो ल्यूको साइटोसिस भने को WBC बढ़ने हो WBC हो RBC हो ही ना ये RBC भन्ना पड़ेगा ना WBC भन्ना पड़ेगा ये अब मैं लिखा ही जो केरा RBC भाने मुला WBC भन्ना पड़ेगा ला अब बहरा नहीं और WBC को मेन काम हो डिफेंस हम लाइ इम्यूनिटी दिनी तो इसलिए WBC लाइ पुलिसमैन ऑफ बॉडी पनी भरी जाए ओके ला अब यहाँ रा WBC बढ़ नुलाइ ल्यूको साइटोसिस भरी जाए भाने WBC घट नुलाइ ल्यूको पेनिया भाने इसमें मेल फीमेल में खासे फर्क पड़ता है ना समझिता RBC में जो फर्क पड़नी हो इसमें जो फर्क प RBC बढ़ के लिए WBC बढ़ नुलाई ल्यूकोसाइटोसिस भाने रह भाने इंसा घट नुलाई ल्यूकोपेनिया भाने इंसा अब मलाई भाना है ना बाबू तीमी मलाई भाना तला ल्यूकोसाइटोसिस है रहता मलाई क्या भाने ल्यूकोसाइटोसिस भाने को पानी WBC धेरे ही भुनु अनि मलाई और को आगे ना भाने आते हैं ल्यूकेमिया है रहता ल्यूकेमिया है रा ना ना बोलूँ ल्यूकोसाइटोसिस भाने को पनी डब्लूबीसी बढ़नु भाने ल्यूकोपेनिया भाने को पनी डब्लूबीसी बढ़नु भाने सरे ल्यूकेमिया भाने को पनी डब्लूबीसी बढ़नु भाने ऐति बुझा ल्यूकेमिया भाने को कैंसर भाईरा बढ़े को हो ब्लड कैंसर भाईरा बढ़े को हो ल्यूकोसाइटोसिस भाने को इन्फेक्शन ओके यो एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा था एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है एब्नॉर्मल ग्रोथ हो पहले पनी नॉर्मल हो गई ना ल्यूकेमिया अननेसेसरी हो हमें लाइन ना साइने करा हो यो अननेसेसरी हो हमें लाइन ना साइने करा हो अनकंट्रोल तरीका ले बढ़े को हो यो ल्यूकेमिया में बढ़े को डब्लूबीसी पहले पनी नॉर्मल लेवल में आऊंगा इना नेचुरल कुरा हो हमरो बॉडी में होना पड़ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तो इन्फेक्शन निको भाई पसी ल्यूको साइटोसिस भाई को डब्लूबीसी नॉर्मल लेवल में आऊँ सा यो नॉर्मल लेवल में आऊँ सा तो रा ल्यूकेमिया भाई को डब्लूबीसी कैंसर भाई रा बॉडी को यो कोई लेपनी नॉर्मल लेवल में आऊँ द ल्यूकोसाइटोसिस भाने को हमें लाइक चाइने करा हो इन्फेक्शन को बिलामा बढ़ सा हमरो बॉडी ले गरे को ऑटोमेटिक करा हो निको भाई पर सी आपे नॉर्मल लेवल में आऊँ सा पर ल्यूकेमिया तक कैंसर हो तो कोई ले नॉर्मल लेवल में आऊँगा ना जाइले बॉडी को बॉडी तो हमें ना चाइने करा हो ओके ला � राय था इन्फेक्शन में डब्लूबीसी इन्फेक्शन भाई का वेला में बढ़ सा डब्लूबीसी इन्फ्लामेशन भाई का वेला में बढ़ सा तीसरो भाई डब्लूबीसी बढ़ने कंडीशन इन्फेक्शन हरू तीन योर देना सेप्सी सरू सेप्टी धेरे कंडीशन में लव भाना माला घटने कंडीशन भांडे वाला कुने इस तो डिजीज़ भाना जस्ट मैक्सिमम डिजीज तो डब्लूबीसी बढ़ने भाई नहीं हालो ओके ला वेरी गुड ये वाले डेंगू बने तो फिर ठीक समय ले माने डेंगू में डब्लूबीसी मात्र है ना सभी घर सं वेरी गुड ला ओपो ले धेरे राम रेंसर दियो ये वाला टाइफॉइड 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 में डब्लूबीसी घाटे राम सर लियो को पेनिया 
very good eutali kalazar bhane obvious lihe ra hiv hiv ma pani helper t cell ghat chan ki ghat dhe nana hiv ma pani ta helper t cell ghat chan tiyo bhane ko wbc ghat nuta honi wbc ghat e pasi immunity kye bhaiyo kam bhaiyo hai na so immunity kam bhaiyo te se le te se ko naam hai ho immunodeficiency syndrome ok la aru dhere kura haru dengu ma bhane ho tumle hai na kalazar bhane ra bhane ho so dhere kura haru ma hai ta ok फिलरियासिस में तो घटने बंदा नहीं बढ़ने होने सा ईओसी ना फिलहाल रू बढ़ने होने सा बरू है ना मोहन फिलरियासिस में तो बरू ईओसी ना फिलहाल रू बढ़ने कि नहीं कि तो पैरासाइट हो सो पैरासाइट हो है पर सी ईओसी ना फिलहाल रू बढ़ना पड़े बंदी होने सा है ना ओके डिफेंस वाने को तीमी लाइ प्रति रक्षा दिनी भाने को तीमी नेपाली अबे इंग्लिश बुझ दिना भाने सुना नेपाली में भाने से तीम रो लागी यहाँ हैरा ऐता हैरा है कि क्यों भाई बना हरे डिफेंस भाने को प्रति रक्षा डिफेंस वाने को प्रति रक्षा तीम रो बॉडी को सुरक्षा करनी इम्यूनिटी दिनी डिफेंस को मीनिंग ओ डब्लूबीसी को मेन काम हो प्रति कि मतलब है प्रति रक्षात्मक प्रणाली प्रति रक्षा लाई डिफेंस बने है ये कल्पना WBC को सेप खास है तेज़ तो कॉस्ट तो होन्सा बना सोच देना कि गोल होन्सा बना अब क्या बनी यहाँ है रहला नानी वालों अब है रहा WBC का हमें कौन WBC सीउडो पॉडिया तेरे में जानना पड़ता है ना तुलसी तेरे में ना बने गए सीउडो पॉडिया जानना पड़ता है ना लाया है रहा तेरे लेखी आले में तुम्हें जानना पड़ता है ना लाया लहरा यो क्यों हो यो सोल्टी हो ये उटा सानो मंकी अनि मंकी ले खाई रहे सब बनाना तरह मंकी ले तुम्ही बनाना खाना ना दे लहरा ये बनाना खाना ना दे तो कुन डब्लूबीसी धेरे पाई इंसान अनि थोरे 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 भंडा भाने को हो यो स्लाइड भाने को ध्यान दे रहे सुना ये उटा मंकी था सानो बिचारा मंकी कती इसलाई भने इन्छ नेवर लेट मंकी इट बनाना के भने रे नेवर लेट मंकी इट बनाना भने रे भन्नी तो इले पनी मंकी लाई बनाना खाना ना दिनी मंकी इट बनाना तरह हमें ले खाना ना दिनी सो नेवर लेट मंकी इट बनाना के भने रे सब इले एक चोटी टाइप गरा एक चोटी टाइप गरा अनि बल्ला तिमला याद हुन्छ अनि तेज पची M monkey भनेर भन्ना पर्यो अनि E eat भनेर भन्ना पर्यो अनि B banana भनेर भन्ना पर्यो ओके सो never late monkey eat banana भनेर भन्ना पर्यो भने पची सब यी भन्ना धेरे के पाइनी सब never late monkey banana रे ये सुषमा never late बम monkey banana हुई ना monkey eat तुम लेता eat ही छुटाई दियो never late monkey banana हुई ना never late monkey eat banana ओके सो एन बाट न्यूट्रोफिल हेर सबै भन्दा धेरै पाइन्छ न्यूट्रोफिल ओके सबै भन्दा धेरै पाइन्छ न्यूट्रोफिल लगभग कति प्रतिशत भन त लगभग 40 देखि 70 अब तिमीले बुकमा 75 लेखेको छ सर भनौला सो मैले पनि तिम्रो बुक अनुसार 40 देखि 75 लेखिदिए ओके ल हेर सबै भन्दा धेरै पाइने डब्लुबीसी हेर त बालबालिकाहरु सबै भन्दा धेरै अब यहाँ हेर अरे यार के भयो सबैभन्दा धेरै पाइने WBC हो न्यूट्रोफिल सबभन्दा धेरै पाइने WBC न्यूट्रोफिल ल अब हेर है त कुन कति पाइन्छ भन्नु भन्छु सुन एभरेज मा लेखाउँछु है तिमीलाई समझिन सजिलो होस् ल हेर एन मा लेख 60 40 देखि 70 भनेको लगभग 60 लेखाएँ मैले ओके 60 ओके 60 लेखाएँ अब भन मलाई 60 को आधी हुन्छ 30 यो प्रतिशत होला प्रतिशत भनेपछि 60 30 लेखौ अब फेरि माथिकै लेख तर शून्य हटाएर माथिकै लेख तर शून्य हटाएर त्यसबे अब शून्य हटाएर यहाँ 6 लेख अनि फेरि यसको मुनि 6 को आधी 3 लेख शून्य हटाएर अनि त्यसपछि अब तिमीले शून्य लेख्छौ कि 1 लेख्छौ तिम्रो इच्छा मैले 1 लेखे अन्तिममा भनेपछि लास्टै सजिलो छ नेभर लेट मंकी इट बनाना भन 60 लेख आधी 30 लेख शून्य हटाइदेऊ 6 लेख आधी 3 लेख अनि 1 लेख सक्यो आती मैं अब ऑप्शन आए बने इसके नज़र को मिलने में ऑप्शन में टिकलाऊं ना पड़े यू मतलब एवरेज में लिखा है तो मैं रेंज में दियो बने ये रेंज में पारे तो टिकलाऊं ना पड़े है ना सो साठी तीस साठी को आदि तीस अन्य सुन्ना हटाए दिन छह को आदि तीन अन्य अंतिम में आवाज़ जीरो लेखे नहीं बो एक लेखे नहीं बो मतलब एक 
यो हो कुन डब्लुबीसी कति पाइन्छ ल भन डब्लुबीसी कति थरीका हुन्छन् भनेर क्वेशन सोच्छ डब्लुबीसी दुई थरीका हुन्छन् है त दुई थरीका ओके फोटो अर्को देखाउँछु है अर्को फोटो देखाउँछु डब्लुबीसी दुई थरीका हुन्छन् फोटो अर्को देखाउँछु हो 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 ल यहाँ हेर है नानी बाबु डब्लुबीसी दुई थरीका हेर त टू टाइप्स अफ डब्लुबीसी एक थरी को हो ग्रानुलो साइट अर्क थरी को हो ए ग्रानुलो साइट हेर हाई ग्रानुलो साइट हो ग्रानुल दाना ओके सो ग्रानुल दाना इसका सेल भि दाना दाना हो दाना दाना भैया होना ग्रानुलो साइट भूमि हो अना भे ग्रानुलो साइट दाना न भे ए ग्रानुलो साइट ए एबसेंट ओके ए को मिनिंग एबसेंट हो सो दाना न ग्रानुलो साइट अथवा नन ग्रानुलो साइट ठीक नन ग्रानुलो साइट ए ग्रानुलो साइट ओके नानी बाबू ग्रानुलो साइट दाना दाना भो अब तिमी समझ तोरी को दाना हेर तो तोरी को दाना लिमें इसी दुईटा औंला को बीच में लगे फील कर सकता भन त तिमें तोरी को दाना लुईटा औंला को बीच में लगे टुई टुई घुमा इसी मजा फील कर सकता कि है तोरी का दाना लेर त तुम इस समझ लानुलो दाना अोरी को दाना लील कर सकनी फिल 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 वाला ग्रानुलो साइट एसिडोफिल न्यूट्रोफिल इोसिनोफिल बेसोफिल फिल 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 वाला ग्रानुलो साइट क्योंकि दाना लील कर सकनी तर नफिल नफिल वाला ए ग्रानुलो साइट मोनोसाइट रिम्फोसाइट ओके ठीक है ल भेरी गुड फिल 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 वाला ग्रानुलो साइट क्योंकि दाना लील कर सकता ग्रानुल दाना हो अदाना वाला ए ग्रानुलो साइट ओके ये क्या क्लि भेरी गुड लाई ल टाइप अफ डब्लुबीसी दुईटा भूमि हाल अब ल एक एक पढ़ने हाई न्यूट्रोफिल लाने बाबू न्यूट्रोफिल हो सब भाग धेरे पाइने डब्लुबीसी न्यूट्रोफिल हो सब भाग धेरे पाइने डब्लुबीसी एबंडेन्ट भाई ओके सब भाग धेरे पाइन लगभग रंजना तो आने बाकी लगभग चालीस देखि पचहत्तर पर्सेंटेज यो हो सब भाग धेरे नाई बाबू डब्लुबीसी सिपाही हुए हमें डब्लुबीसी सिपाही हुए मैं डब्लुबीसी तिम्रो रोगसंग लड़न जानी युद्ध में लड़न जानी बैक्टेरियासंग लड़न जानी होने पी हेर तिम्रो बडी में जे कुरा धेरे पैला लड़न जान पे कि पड़ेन सीम्पल कुछ बुझ न आर्मी को सीस्टम हेर तल सैनिक में के हो सब भाग धेरे सिपाही होसले सब भाग पैला अगाड़ी तीर लड़न को जान सिपाही जान अभी ठूल ठूल मानी अलग पछाड़ी पछाड़ी होने तिम्रा बडी में इन्फेक्शन भैया बेला में सब भाग पैला कस को नंबर बढ़े आने न्यूट्रोफिल को नंबर बढ़े आई हे तो फर्स्ट टू इन्क्रीज हे हाई फर्स्ट टू इन्क्रीज इज न्यूट्रोफिल हे तो सब भाग पैला फर्स्ट टू इन्क्रीज फर्स्ट टू इन्क्रीज इन इन्फेक्शन फर्स्ट टू इन्क्रीज इन इन्फेक्शन इज न्यूट्रोफिल तेल न्यूट्रोफिल भाई फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भाई कि सब भाग पैला फ्रंट लाइन में सब भाग पैला न्यूट्रोफिल बढ़् हाई सो सब भाग धेरे पाइने न्यूट्रोफिल सब भाग पैला बढ़ने पर न्यूट्रोफिल तेल फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भाई इन्फेक्शन अथवा इन्फ्लामेसन भैया बेला में बढ़े आई तो ओके मैं स्लाइड चेंज करें हाई ये न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स इज न्यूट्रोफिल ओके मैं स्लाइड चेंज कर नानी बाबू इसको एंसर भन क्वेश्चन छसर अब हमें डिस्कसन कर इन्क्रीज इन इन्फेक्शन सब भाग पैला के होता अभियली न्यूट्रोफिल हो न्यूट्रोफिल ओके न्यूट्रोफिल हाई तानी बाबू मैं डब्लुबीसी को लाइफ स्पैन भ डब्लुबीसी को लाइफ ओके ओके 
ओके ओके तेरा बीस लिखने के लिए ओके यहाँ हेरा लहरा हेरा अब सुन ध्यान दे सुन हाई यहाँ हेरा है डब्लू बीसी इन्फेक्शन होने बितीक लड़न जाने हो कि इन्फेक्शन ध्यान दे सुन तफेक्शन होने बितीक डब्लू बीसी लड़न गए सकता क्योंकि यह युद्ध में गा हो अब भन न देश में युद्ध भाई बेला में सैनिक लड़न गए कति बेला मर्चन ठा हो लंदूक बोक युद्ध में गा सैनिक रोबाइल बोक टॉयलेट गा साथी कहीं फिर्ता आँच ठा हो इसको कुछ ग्यारेटी होना तो हो इनके जैसे मर्न सकता ओके नो भाई जैसे मर्न सकने इन्फेक्शन होने बितीक मर्न सकने तेलिए इिहर को लाइफ स्पैन फिक्स होते लगभग सात देखि चौदह दिन का बीच में टिक लाइन तिम्रो अप्सन में अब सात देखि चौदह दिन का बीच में जे सा टिक लाने कत लेखा हो आठ देखि दस दिन कत लेखे आठ देखि एगार दिन अ लेखा हो तेरह दिन एक हफ्ता जे लेखे नहीं फरक पड़े हाई तो ओके सात देखि चौदह दिन को बीच में टिक लाने क्योंकि इन को लाइफ स्पैन फिक्स होते लाइफ स्पैन फिक्स होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन होने बितिक इन मरी हाल लड़न गए तो मरी हाल है ओके ल ओके भेरी गुड ल तेरह देखि बीस नहीं होना सात देखि चौदह ठीक हो संजी ता तेरह देखि बीस धेरे होना तेरह देखि बीस होना सात देखि चौदह हो तेरह देखि बीस हो तेरी धेरे होते हैं बाके अर्क इोसिनोफिल यहाँ हे हाई नानी अरे तो इोसिनोफिल को अर्क नाम हो एसिडोफिल इोसिनोफिल भन्न रसिडोफिल एवटे कुछ हो क्योंकि यो इोसिन को एक प्रकार को एसिड को नाम हो इोसिन को एक प्रकार को एसिड होने इोसिनोफिल भन्न एसिडोफिल भन्न एवटे कुछ हो लोसिनोफिल इोसिन एक प्रकार को एसिड हो तेलिए इोसिनोफिल भन्न एसिडोफिल भन्न एवटे कुछ हो हई एवटे कुछ हो सेम कुछ हो कि सो अब मैं भन इोसिनोफिल कति बेला बढ़् हेर इोसिनोफिल बढ़ने कंडीसन लोसिनोफिलिया भाई तेसो भाई इोसिनोफिल बढ़् अथवा एसिडोफिल बढ़् एवटे कुछ हो हई एसिडोफिल बढ़् अथवा इोसिनोफिल बढ़् एवटे कुछ हो हई लगे तो इोसिनोफिल बढ़् अथवा एसिडोफिल बढ़् एवटे कुछ हो यहाँ हेर नानी बाबू भन मैं के बाट एसिडोफिल ए बाट एसिडोफिल हेर त ए बाट एसिडोफिल तेसो भे तीनवटा ए में बढ़् हेर अब हेर हई ए बाट एसिडोफिल तीन टा ए में बढ़् एवटा ए बाट मैं लेखे एलर्जी अनि हेर अर्क ए बाट मैं लेखे आस्थमा ये हेर हई अनि अर्क ए बाट मैं लेखे एस्कैरियासिश हेर त एस्कैरियासिश हाई एस्कैरियासिश ओके अब हेर नानी बाबू यहाँ सुन मैं एस्कैरियासिश लेखे अब यहाँ हेर हाई मैं एस्कैरियासिश लेखे अब तिम्रो बुक में एस्कैरियासिश को ठाव में ओर्म इन्फेस्टेशन लेखे होर्म इन्फेस्टेशन लेखे हाई ओर्म इन्फेस्टेशन लेखे होनी ते पीछे कुने कुने बुक में पारासाइटिक रिएक्शन लेखे होके पारासाइटिक रि पारासाइटिक रिएक्शन लेखे एवटे कुछ हाई मैं एस्कैरियासिश लेखे अर एस्कैरियासिश लेखे अब कुने कुने बुक में ओर्म लेखे कुने कुने बुक में पारासाइट लेखे हाई पारासाइट लेखे ओके ओर्म लेखे मैं कुने कुने बुक में पारासाइट लेखे लन तो ओर्म फिलारिया के भो त फिलारिया के भो लन यू यूचेरिया पढ़ौ है फिलारिया तो ओर्म होनी तो एक प्रकार हो क्या हेलमेट हो क्या ना ओर्म होनी तो हो तेसो भे फिलारिया भन्न ओर्म भन्न निमाटोड ओर्म तो होनी फिलारिया हेलमेट हो एटा हेलमेट अथवा निमाटोड के भू तिमी है एवटे कुछ हो सो यो भन्न एवटे कुछ हो हाई अब भोलि सोद्ला ए रेस ए ए रेस में कति धर जुम्रा तिम्रो केस में सोद्ला अभी तो जुम्रा तिम्रो केस में पेडिकुलोसिशो भाई पेडिकुलोसिश एक प्रकार को रोग हो जिसमें चाह रेस्मा को केस में जुम्रा पर्च हेर हाई तेसो भे भन पेडिकुलोसिश हो पारासाइट हो अगेन फिर सो पारासाइट भित्तिक एसिडोफिल भन्न पर्यटन हाई रो एस्कैरियासिश भन्न ओर्म भन्न पारासाइट भन्न जुनसुक पारासाइट भन्न ये बेला इोसिनोफिल बढ़े आँच हाई इोसिनोफिल या हो सो ए बाट एसिडोफिल तीन टा ए में बढ़् एवटा ए बाट एलर्जी अर्क ए बाट आस्थमा अर्क ए बाट एस्कैरियासिश हाई लगाड़ी को स्लाइड देखा दी 
अटोइम्यून डिजिज में बढ़ना सकता ये फिर तर खास अटोइम्यून डिजिज हम पढ़ते हैं अगड़ी को स्लाइड ओके नहीं बाबू अब अर्क स्लाइड देखा ल गैस्ट्रिक में के बढ़ रे ए फंटूस गैस्ट्रिक भाई कि नेम सीएम ए गैस्ट्रिक भाई कि गैस्ट्रिक भाई कि गैस्ट्रिक में के बढ़ सो अब गैस्ट्रिक भाई कि गैस्ट्रिक भर भन्न खोजे गैस्ट्राइटिस भन कि आइटिस इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेसन को न्यूट्रोफिल बढ़ सीम्पल कुछ ए फंड यहाँ हे लेसोफिल अब ये हे हाई नानी बाबू हे तो यहाँ बेसोफिल ने हे हाई बेसोफिल ने तिम्रो बडी में तीनवटा कुरा नि एटा हो हिस्टामिन अर्क हो हेपारिन अर्क हो सीरोटोनिन अब सुन नानी बाबू बेसोफिल ने तीनवटा कुरा नि हिस्टामिन हेपारिन रिरोटोनिन हे तो हिस्टामिन को भैजोडाइलेटर हो भैजोडाइलेटर को ब्लड भेसल लाई खुकुल बनाने हाई हे तो भैजोडाइलेटर को ब्लड भेसल तिम्रा ब्लड भेसल लाई खुकुल बनाने अथवा फुलाने फुलाने लना कति बेला निस्कता हिस्टामिन भन अब ब्लड भेसल फुलने कति बेला होजो डाइलेटर भैजो को ब्लड भेसल डाइलेटर को फुलाने लना तिम्रो ब्लड भेसल क्या फुल एलर्जी भैया बेला में हिस्टामिन निस्कता एलर्जी भैया बेला में ओके हिस्टामिन निस्कता एलर्जी भैया बेला में है ओके लाइन बाबू देखा अभी अर्क निल् हेपारिन हे बेसोफिल ने निलो हेपारिन बेसोफिल ने निलो हेपारिन हेपारिन को काम हो रगत जमन नदिनी इस एंटी कोएगुलेंट भाई रगत जमन नदिनी ओके सो हेपारिन ने तिमरा बड़ी भि रगत जम्दन एंटी कोएगुलेंट अरोटोनिन को मेन काम हो भैजो कंस्ट्रिक्सन भैजो कंस्ट्रिक्सन को ब्लड भेसल लाई कंस्ट्रिक्ट करने साघुरो बनाने हाई भैजो कंस्ट्रिक्सन हे तानी बाबू सुन हिस्टामिन ने ब्लड भेसल खुकुल बनाने भैजो डाइलेटर फुलाने सीरोटोनिन ने ब्लड भेसल साघुरो बनाने भैजो कंस्ट्रिक्सन कराने हेपारिन को रगत जमना दिदन एंटी कोएगुलेंट हो हाई हेपारिन ने रगत जमना दिदन एंटी कोएगुलेंट हो अब हे नानी बाबू हे ती बेसोफिल हे यही बेसोफिल कसई कसैले मस्ट सेल भाई बेसोफिल भन्न मस्ट सेल भन्न एवटे कुरा हो नानी बाबू बेसोफिल भन्न मस्ट सेल भन्न एवटे कुरा हो लिमें कत कत सुने मस्ट सेल हाई सो मस्ट सेल सुने सुना छो कि भन मस्ट सेल सुने मस्ट सेल भन्न बेसोफिल भन्न एवट कुछ हो ते भाई तिमला कोईसन इसी सोच हे कोईसन सोच कि हेपारिन कसले नि यहाँ हे हेपारिन कसले नि सो हेपारिन कसले नि सो अप्सन दप्सन ए न्यूट्रोफिल हे हाई अप्सन ए न्यूट्रोफिल अप्सन बी अप्सन बी लिंफोसाइट यहाँ हे लिंफोसाइट अप्सन सी मोनोसाइट अप्सन सी मोनोसाइट अप्सन डी मस्ट सेल एंसर भन के इसको ओके एंसर कि बेसोफिल कि मस्ट सेल बेसोफिल भन्न मस्ट सेल भन्न एवटे कुछ हो हाई बेसोफिल भन्न मस्ट सेल भन्न एवटे कुछ हो ओके मस्ट सेल ने निल हाई लोके अब बेसोफिल अप्सन में बेसोफिल टिकलाने बेसोफिल न भाई मस्ट सेल दिख उस क्योंकि बेसोफिल मस्ट सेल एवटे हो हाई लाइड चेंज करें हाई त दुटे दिए बोथ दुटे दिए बोथ दिशा ए रंजना ए फंटूस को नोच रंजना मैं दुईटे दिए तिमी ये क्वेश्चन सोच सर दुईटा दिए के सर अप्सन ही दिए के भोलि सो सर सर कोईसन दिए हमें अप्सन दिए हमें के 
त्यस्तो हुँदैन नि त राइट एन्सर त एउटा दिन्छ नि दुईटा दिए बोथ दिनु पर्यो हैन राइट एन्सर त एउटा मात्र दिन्छ नि त ओके नभए राइट एन्सर एउटा मात्र दिनुपर्छ पर्दैन भन दुईटा राइट एन्सर हुन्छ र काई दुईटा राइट एन्सर भयो कि त बोथ हुन पर्यो तिमीहरु पनि यस्तै यस्तै क्वेशन सोच्छौ ल रञ्जना सुन तिमीलाई सोध्यो रे तिमी को ल सुन है रञ्जना तिमीलाई यो क्वेशन ल तिमी को तिमी को अप्सन ए केटी अप्सन बी चेली बेटी अप्सन सी रञ्जना अप्सन डी महिला ल भन के मार्टिकल आउँछ ल भन अब अप्सन ई अप्सन ई फुच्ची केटी म ल भन के मार्टिकल आउँछ ल मोनो साइड लेख ल यहाँ हेर नानी बाबु हेर त मोनो साइड मोनोसाइट भने का सबै भन्दा ठूला डब्ल्युबीसी हुन हेर है लार्जेस्ट डब्ल्युबीसी सबै भन्दा ठूलो डब्ल्युबीसी हेर त सबै भन्दा ठूलो डब्ल्युबीसी इज मोनोसाइट हैन बाबु तिमीलाई सबै भन्दा ठूलो डब्ल्युबीसी भने पनि मोनोसाइट अथवा सबै भन्दा ठूलो ब्लड सेल हेर त तिम्रा ब्लड मा सबै भन्दा ठूला लार्जेस्ट ब्लड सेल कुन भने पनि मोनोसाइट है त हेर त सब भन्दा ठूलो डब्ल्युबीसी डब्ल्यु डब्ल्युबीसी भरिमा सबै भन्दा ठूलो पनि मोनोसाइट ब्लड भरिमै पनि सब भन्दा ठूलो मोनोसाइट ओके सब भन्दा ठूलो डब्ल्युबीसी पनि मोनोसाइट ब्लड भरिमा सब भन्दा ठूलो पनि मोनोसाइट ल त्यसपछि अर्को क्वेशन सोच्छु ल भन सबै भन्दा सानो डब्ल्युबीसी भन्यो भने के भन्छ स्मलेस्ट डब्ल्युबीसी स्मलेस्ट डब्ल्युबीसी इज लिम्फोसाइट अनि स्मलेस्ट ब्लड सेल भनेर भन्यो रे हेर है ब्लड भरिमा चाहिँ सबै भन्दा सानो कुन हुन्छ स्मलेस्ट ब्लड सेल भनेर भन्यो रे स्मलेस्ट ब्लड सेल भन्यो भने के भन्छौ ब्लड भरिमा डब्ल्युबीसी भरिमा चाहिँ सबभन्दा सानो लिम्फोसाइट भयो ओके ब्लड भरिमा सबभन्दा सानो हुन्छ प्लेटलेट है त प्लेटलेट हेर डब्लु मोनोसाइट चाहिँ डब्ल्युबीसी मा पनि ठूलो ब्लड मा पनि ठूलो किनकि यो भन्दा ठूलो सेलै छैन मोनोसाइट चाहिँ डब्ल्युबीसी मा पनि ठूलो भयो ब्लड भरिमा पनि ठूलो भयो तर डब्ल्युबीसी मा सानो चाहिँ लिम्फोसाइट ब्लड भरिमै सानो चाहिँ प्लेटलेट है त कुरा क्लियर छ ओके ल हेर नानी बुढो त हेर त मोनोसाइटहरु एकदम ठूला हुन्छन् अनि मोनोसाइट ले तिम्रो ब्लड मा फ्यागोसाइटोसिस गराउँछन् त्यसैले यिनीहरुलाई फ्यागोसाइटिक सेल अफ ब्लड पनि भनिन्छ फ्यागोसाइटिक सेल नचाइने कुरा आए भने अरु ब्याक्टेरिया भाइरस लाई खाइदिनी अरुलाई खाइदिनी भएकाले फ्यागोसाइटिक भनेर भनिएको हो अब फ्यागोसाइटिक लाई अर्को भाषामा म्याक्रोफेज पनि भनिन्छ है फ्यागोसाइटिक लाई अर्को भाषामा म्याक्रोफेज पनि भनिन्छ त्यसो भए मोनोसाइट ले अरुलाई खाइदिने काम गर्छ अब हेर मोनोसाइट ले अरुलाई खाइदिने काम गर्यो अब यही मोनोसाइट थरी थरी का अंग में जान फरक फरक अंग में गए इिहर को नाम फरक पड़ फर इजापल यही मोनोसाइट तिम्रा लिभर में गए इसको नाम के भन लिभर में पाइने मोनोसाइट अथवा लिभर में पाइने फैगोसाइटिक सेल लिभर में पाइने फैगोसाइटिक सेल भन्न लिभर में पाइने मोनोसाइट भन्न एवटे कुछ हाई नानी बाबू लिभर में पाइने फैगोसाइटिक सेल भन्न अथवा लिभर में पाइने मोनोसाइट भन्न एवटे कुछ हो तो मोनोसाइट नहीं हो ओके सो लिभर में पाइने फैगोसाइटिक सेल को नाम हो कुफर सेल ये मोनोसाइट नहीं हो लिभर में कुफर सेल भो है लिम्रा ती ब्रेन में पाइने फैगोसाइटिक सेल लाइ ब्रेन में पाइने फैगोसाइटिक सेल लाइक्रोग्लिया ओके मैक्रोग्लिया ल फैगोसाइटिक सेल मोनोसाइट नहीं हु अब ठावअुसार नाम फरक पड़े इन मोनोसाइट हुई लाइड चेंज करें ठीक है ल्यान दिए सुना अब हाई यहाँ हाई बाबू ल लिंफोसाइट को बारे में भाई लिंफोसाइट यहाँ हेर हे त अब यो ध्यान दिए सुन अलग बुझ् पर्च अब के नहीं सकता लिंफोसाइट लिंफोसाइट दुई थरी को 
एउटा हुन्छ बीटा लिम्फोसाइट अर्को हुन्छ टी लिम्फोसाइट है राइट अर्को हुन्छ टी लिम्फोसाइट है त टी लिम्फोसाइट ओके टी लिम्फोसाइट ध्यान दिएर सुन स्क्रिनशट गर्ने अहिले बुझ बुझबैला बीटा लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइट अब हेर बीटा लिम्फोसाइट को पनि धेरै थरीको हुन्छ फर एक्जामपल मेमोरी सेल सप्रेसर सेल एस्टो सेल उस्तो सेल गुजुङ मुजुङ पुजुङ सेल एउटा एउटा टाइप हुन्छ जसलाई भन्छौ तिमीहरु प्लाज्मा सेल ओके प्लाज्मा सेल है त अब हेर यो बीटा लिम्फोसाइट को एउटा थरी हुन्छ प्लाज्मा सेल अरु धेरै थरी हुन्छन् मैले भनिन काम पनि लाग्दैन सो यो प्लाज्मा सेल भन्नेले तिम्रो बडीमा एन्टिबडी बनाउँछ तिम्रो बडीमा एन्टिबडी बनाउने कसले भनेर भने भने तिम्रो बडीमा एन्टिबडी बनाउने प्लाज्मा सेल ले है त तिम्रो बडीमा एन्टिबडी बनाउने प्लाज्मा सेल ले अब हेर नानी बाबु एंटीबॉडी कसले बनाऊं सा वनेर सोधे हुए सरी टॉप माले हैं माले हैरा एंटीबॉडी कसले बनाऊं सा एंटीबॉडी कसले बनाऊं सा ओके कसले बनाऊं सा वनेर सोधे दिला अने ऑप्शन ए दिए माले बीटा लिम्फोसाइट बीटा लिम्फोसाइट अने ऑप्शन बी दिए माले टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट ऑप्शन सी दिए माले प्लेटील RBC लवनाइस कैंसर के टिकलाऊं सर। ओके इस कैंसर के टिकलायो बीटा लिम्फोसाइट टिकलायो है ना? अब हेरा क्वेश्चन तेई हो हेरा है क्वेश्चन तेई हो क्वेश्चन तेई हो अब मैं ले दिए ऑप्शन ए ऑप्शन ए बीटा लिम्फोसाइट ऑप्शन ए बीटा लिम्फोसाइट ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट ऑप्शन सी प्लेटिलेट ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल ल भन अब यसमा के टिक लाउँछ ल भन ल भन के टिक लाउँछ ओबियसली ओबियसली प्लाज्मा सेल टिक लाउँछ किनकि बीटा लिम्फोसाइट को त धेरै थरी छ नि त किनकि बीटा लिम्फोसाइट को त यति धेरै थरी छ कि अरुले त बनाउँदैन नि अरु बीटा लिम्फोसाइट को टाइप ले त बनाउँदैन बनाउने त प्लाज्मा सेल ले नै हो सो अप्सन मा प्लाज्मा सेल छ भने प्लाज्मा सेल टिक लाउने छैन भने बल्ल बीटा लिम्फोसाइट टिक लाउने ओके ठीक छ ल भेरी गुड अब यहाँ हेर नानी बाबु टी लिम्फोसाइट ले एन्टिबडी बनाउँदैन टी लिम्फोसाइट ले एन्टिबडी बनाउँदैन बरु सिधै गएर मार्ने भन्ने हुन्छ सो दुई थरीका सेल हुन्छन् मेनली और को हुन्छ किलर कस्तो कहाँ धेरै पाउँछ भन्न खोजेको के भन्न खोजेको बा कस्तो कहाँ धेरै पाइन्छ मतलब किलर टी हेर हेल्पर टी लाई भनिन्छ एता हेर है हेल्पर हेल्पर टी लाई भनिन्छ सीडी4 सेल किलर टी लाई भनिन्छ सीडी8 सेल है त सीडी8 सेल नामै छ किलर सिधै गएर मार्दिन्छ है त नामै छ किलर सिधै गएर मार्दिन्छ हेल्पर ले चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्छ अब यसबाट सोध्ने क्वेशन हो एचआईभी मा कुन सेल लाई असर गर्छ भनेर सोध्छ ल भन एचआईभी मा कुन सेल लाई असर गर्छ एचआईभी मा कुन सेल लाई असर गर्छ यदि भनेर लेख ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हैन ठीक छ सीडी4 सेल टी लिम के रे हेल्पर टी सेल भनेर भन्ने एचआईभी मा हेल्पर टी सेल टी लिम्फोसाइट हैन हेल्पर टी सेल भन न स्पेसिफिक भएर सीडी4 टी लिम्फोसाइट लाई असर गर्छ है टी लिम्फोसाइट लाई असर गर्छ असर गर्छ ओके असर गर्छ है त ओके नानी हो एउटा कुरा भन्छु अब ध्यान दिएर सुन हेर है हेरा त अब ध्यान दिएर सुन बीटा बीटा लिम्फोसाइट ले बीटा लिम्फोसाइट ले एन्टिबडी बनाएर इम्युनिटी दियो ओके न एन्टिबडी बनाएर इम्युनिटी दिनेलाई भनिन्छ ह्युमोरल इम्युनिटी 
एंटीबॉडी बनाएर दिने इम्युनिटीलाई भनिन्छ ह्युमोरल इम्युनिटी ओके सो बीटा लिम्फोसाइटले एंटीबॉडी बनाएर इम्युनिटी दियो त्यसैले एंटीबॉडी बनाएर दिने इम्युनिटीलाई भनिन्छ ह्युमोरल इम्युनिटी तर हेर न तिम्रो टी लिम्फोसाइटले एंटीबॉडी बनाएको छ र छैन नि त टी लिम्फोसाइटले एंटीबॉडी बनाएको छैन टी लिम्फोसाइटले त डाइरेक्टली सेलहरुबाट इम्युनिटी दिएको छ त्यसैले टी लिम्फोसाइट त्यसैले टी लिम्फोसाइटलाई भनिन्छ सेल मेडिएटेड इम्युनिटी टी लिम्फोसाइट हो सेल मेडिएटेड इम्युनिटी किनकि सेलहरुद्वारा काम गरिरहेको छ तर बीटा लिम्फोसाइट हो एंटीबॉडी बनाएर दिएको इम्युनिटी यो एंटीबॉडी बनाएर दिएको इम्युनिटीलाई ह्युमोरल इम्युनिटी भनिन्छ है सो बीटा लिम्फोसाइट ह्युमोरल इम्युनिटी किनकि एंटीबॉडी बनायो टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्युनिटी एंटीबॉडी बनाएन सेलहरुद्वारा इम्युनिटी दिने काम गर्यो ओके सो ल अब आजलाई यति नै गरे मैले अब बाकी अरु कुरा भोलि गरौँला है त ठीक छ बा ल सो टाटा बाइ बाइ गुड टाइम बाइ बाइ ल निर्वाणा को बुक किंदा होन्स दिपेश निर्वाणा को बुक सब बुक किंदा होन्स निर्वाणा को बुक किंदा होन्स ला ओके डॉक्टर किशन राज अधिकारी को बुक्स है मार्केट में धेरे बुक्स हैं ना वो कोई वाला बुक की ना ना निर्वाणा पब्लिकेशन को बुक किंदा भी ठीक है होन्स रामरेश्वर नहीं